হ্যালো নমস্কার সুস্বাগতম সকলকে আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি ডিডাকটিভস লঞ্চ করার এই প্ল্যাটফর্মে আজ আমরা কথা বলবো এই ফানির সাথে লঞ্চ করার এই প্ল্যাটফর্মে সিবিএসই টেন্থ স্ট্যান্ডার্ড ফোর্থ চ্যাপ্টার প্রোজ যেটা আছে ফ্রম দ্য ডায়েরি অফ অ্যান্ড ফ্র্যাঙ্ক অর্থাৎ একটি ইহুদি কিশোরীর জীবনী রাদার ওর ডায়েরি থেকে নিয়ে একটা অংশ একটা পার্ট একটা এক্সট্রাক্ট যেটা কাহিনীতে সাজিয়ে পেশ করা হয়েছে সিবিএসই টেন্থ স্ট্যান্ডার্ডের ফোর্থ চ্যাপ্টারে যখন এবার ব্যাপারটা হচ্ছে গিয়ে তেরো বছরের কিশোরীর বিশেষত্ব মানে কেন অ্যান ফ্র্যাঙ্ক মানে কাহিনীটার নাম ফ্রম দ্য ডায়েরি অফ অ্যান ফ্র্যাঙ্ক এবার এই ফ্রম দ্য ডায়েরি অফ অ্যান ফ্র্যাঙ্ক এবার তেরো বছরের কিশোরী তো অনেকে আছে তার মধ্যে থেকে অ্যানই কেন যে অ্যান সম্পর্কে বলা হচ্ছে সেই অ্যানের ডায়েরির অংশই কেন লেখায় স্থান পেয়েছে সেটা সম্পর্কে এই কাহিনীতে কিন্তু আমরা ডিটেলসে জানতে পারবো এবারে সেই কাহিনীটার দুটো প্রেক্ষাপট সেটা কেন সেটা হচ্ছে তেরো বছরের কিশোরীর মনে একটা সাইকোলজিক্যাল স্টেট থাকে যেটা প্রত্যেকে আমরা কিছু না কিছু সময় পার করে এসেছি আমাদেরও যখন ওই রকম একটা এজ থাকে সেই এজে একটা সাইকোলজিক্যাল স্টেট আসে কিছু ভালো লাগে না চারিদিকে কিছু কাউকে বোঝানো যায় না কি চাইছি কি বলতে চাইছি আমার মনে অনেক কোয়ারিজ আছে সেই কোয়েশ্চেন সেই কোয়ারিজ কখনো কখনো গিয়ে সেই জায়গাটায় পৌঁছানো যায় না কি এমন কোনো মানুষের কাছে পৌঁছাই যেখানে হচ্ছে সেই কাহিনীটা সম্পর্কে সেই কথাটা সম্পর্কে আমার চিন্তাধারা সম্পর্কে বা আমার গভীর চিন্তা সম্পর্কে জানাতে পারা যায় তো এই একটা যে সাইকোলজিক্যাল স্টেট এই বয়সটার মধ্যে আসে এই বয়স সন্ধিখানে এই বয়সের সীমায় আসে পৌঁছায় সেই স্টেটটা নিয়েই কিশোরী তার তেরো বছরের মানে তেরোতম জন্মদিনের সময় তার বাবার কাছ থেকে পাওয়া একটি ডায়েরি বার্থডে গিফট হিসাবে যে ডায়েরি পেয়েছিল সেই ডায়েরিতে সে তার বেস্ট ফ্রেন্ড মনে করেছিল তার ডায়েরিকে এবং তার নাম রেখেছিল কিটি সেই কিটির মধ্যে সেই ডায়েরির মধ্যে তার সমস্ত চিন্তাধারা সে কিন্তু লিখে রেখেছিল এবার সেটা ইম্পর্টেন্ট কেন হয়েছিল বা কেন সেটা হচ্ছে প্রেক্ষাপট অবশ্যই কাহিনীর যে প্রেক্ষাপট সেই কাহিনীর প্রেক্ষাপটটাকে নিয়ে আমরা আলোচনা করব প্রেক্ষাপট হচ্ছে সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার মানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যখন জার্মান অকিউপেশন শুরু হয়েছিল নেদারল্যান্ডসের ওপর মানে বেসিক্যালি নাৎসিদের আক্রমণ এবং ইহুদিদের ওপর ব্যাপক পরিমাণে আক্রমণ তাদের অত্যাচার এবং মানে বলা যেতে পারে পেশিগত আয়ত্তীকরণের এক বা অধিকার বোধ প্রয়োগের একটা স্থল একটা পরিস্থিতি যেখানে হচ্ছে প্রবল পরিমাণে অত্যাচার অপারেশন শোষণ চালিয়ে যাওয়া হয়েছিল ইহুদিদের ওপর বাই নাজি মানে নাৎসিদের দ্বারা আক্রমণ এবং সেই আক্রমণ এতখানি মানে ভয়ানকভাবে শানিত হয়েছিল যে প্রায় দুই তৃতীয়াংশ পপুলেশন যেটা সেটা একেবারে খতম হয়েছিল ইহুদিদের যে পপুলেশনের মোস্ট একটা পার্ট সেটা খতম হয়ে গিয়েছিল শেষ করে দেওয়া হয়েছিল ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল তো তারা কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের নাম করে প্রচুর মানুষকে একেবারে নির্দ্বিধায় তাদের ওপর অত্যাচার চালিয়ে তাদের অত্যন্ত নিকৃষ্টতম জীবন যাপন করতে বাধ্য করা হয়েছিল কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে এমনই একটা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ এবং এমনই একটা পরিবেশ তৈরি করে রাখা হতো ওই কনসেনট্রেশন ক্যাম্প মানে যেখানে বলা হতো যে এরা পলিটিক্যাল বন্দী রাজনৈতিক বন্দীর নাম করে কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে এই সমস্ত ইহুদি এবং তার পরিবারকে আটকে রেখে তাদের উপর অত্যাচার চালানো হতো এবং তারা পরবর্তী সময় হয় একসাথে লাইনে দাঁড় করিয়ে কখনো গুলি করে হত্যা করা হতো কখনো তাদের এমন একটা পরিবেশে রাখা হতো অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে যে প্রায়শই তারা বিভিন্ন রকম রোগ অসুখ বিসুখে মারা যেত তো ফলে হচ্ছে এক ধরনের মানে পশু বা পাখিদেরও হয়তো খুব এর থেকে ভালোভাবে রাখা হয় এরকম একটা অত্যাচারপূর্ণ একটা পরিবেশে নিজেদের পেশি শক্তি প্রদর্শন বা নিজের অধিকারকে আরও বেশি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য আয়ত্তীকরণকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য নাৎসিরা কিন্তু ইহুদিদের ওপর ভীষণভাবে এই ধরনের আক্রমণ শানিত করত এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এই প্রেক্ষাপটে তখন কিন্তু এই ধরনের জিনিসটা ভীষণভাবে দেখা দিয়েছে যখন জার্মান নেদারল্যান্ডসের ওপর এই ধরনের একটা অকিউপেশন জারি করেছিল এবং সেই সময় ইহুদিদের ওপরে এই অত্যাচার নেমে আসে সেরকমই একটা ইহুদি পরিবার যেখান থেকে হচ্ছে এই অ্যান ফ্র্যাঙ্কের উৎপত্তি এই অ্যান হচ্ছে একটি ইহুদি তেরো তেরো বছর বয়সী একটি কিশোরী তার লাইফে এই ধরনের একটা পরিবেশে তার লাইফে সে তার ডায়েরিতে তার জীবনের এমন কিছু কিছু কথা খুব যে দৈনন্দিন জীবনের কথা বা তার চিন্তাভাবনার যে প্রসার সেটা সম্পর্কে লিখেছে কিন্তু সেটা এতখানি ম্যাচিউরিটির সাথে যেটা আমরা কাহিনীতে এগিয়ে গেলে দেখতে পাবো এতখানি ম্যাচিউরিটির সাথে এত সুন্দরভাবে ইনসাইটফুল অন্তর্দৃষ্টি সম্পর্ক সম্পন্ন একটা লেখা সে তুলে ধরেছে এত সুচারুভাবে তুলে ধরেছে যেটা কিন্তু পরবর্তী সময় এই কাহিনীটি শুধুমাত্র 
একটা জায়গায় থেমে থাকেনি আমরা যত এগিয়ে যাব তত জানতে পারবো কাহিনিটা কিন্তু বহুবার বহু থিয়েটারে বহু ফিল্মে পর্যন্ত কিন্তু পরবর্তী সময় ব্যবহৃত হয়েছে এতখানি ইনসাইটফুল ম্যাচিউরড একটা ব্রেনের মতো একটা একজন কিশোরী লিখেছে একজন ইনসাইটফুল মাইন্ড সম্পন্ন মানুষের মতো সেটাকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে এবং তার থেকে বড় গুরুত্ব এমনই একটা প্রেক্ষাপটে এমনই একটা সময় যেখানে চারিদিকে শুধুমাত্র ধ্বংসলীলা এবং ভায়োলেন্স প্রচণ্ড অত্যাচার প্রচণ্ড হিংসা ঠিক তার মাঝখান থেকে একখানি সৃষ্টি তেরো বছরের কিশোরীর ভেতরকার ইনসাইটফুল চিন্তা ভাবনার এক অমুক সৃষ্টি হিসেবে তার ডায়েরি যেটা পরবর্তী সময় তার মৃত্যুর পর তার পিতার হাতে পৌঁছায় এবং তিনি নিজের কন্যা স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সকলের মাঝে তিনি কিন্তু এটাকে পাবলিশ করান আমরা এগিয়ে যাব কাহিনির মধ্যে এবং জানতে পারবো ভীষণ ইন্টারেস্টিং একটি কাহিনি তো কাহিনিতে এগিয়ে যাওয়ার আগে আমি সকলকে আরও একবার বলবো যারা এখনও পর্যন্ত চ্যানেলটিকে লাইক শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করনি তারা অতি দ্রুত করে ফেলো সাবস্ক্রাইব তা যাতে করে হচ্ছে সমস্ত যে চ্যাপ্টার্সগুলো আমরা অ্যাডন করবো প্লে লিস্টে সেটা সঠিক সময় তোমরা নিজেরা দেখতে পারো এবং পরবর্তী সময় অন্য কারোর কাছেও সেটা পৌঁছে দিতে খুব ভালোভাবে সাহায্য করতে পারে আর হ্যাঁ আরও একটি কথা বেলাইকন প্রেস করতে কিন্তু একদম ভুলবে না বেলাইকন প্রেস করলে পরবর্তী সময় যতগুলো অ্যাডন হবে প্লে লিস্টে সব কটির সঠিক নোটিফিকেশন সঠিক সময় তোমাদের কাছে একদম পৌঁছে যাবে তো বিনা সময় বিলম্বে আমরা কিন্তু কাহিনীর দিকে এগিয়ে যাব তো কাহিনিতে আমরা এগিয়ে যাওয়ার আগে আমরা দেখব বিফোর ইউ রেড বলে একটা পার্ট আছে প্রথমে আমরা বলবো নামটা এবং তার অথার সম্পর্কে একটু বলে নিই ফ্রম দ্য ডায়েরি অফ অ্যান্ড ফ্র্যাঙ্ক নামটা বলাই হয়েছে তো অ্যান্ড ফ্র্যাঙ্ক যে ইউদি কিশোরী অবশ্যই তার নাম এবং তার ফ্রম দ্য ডায়েরি অফ অ্যান্ড ফ্র্যাঙ্ক অ্যান্ড ফ্র্যাঙ্কের ডায়েরির অংশ থেকে যেখানে বলাই হয়ে গেছে তো ডায়েরির পুরো পার্ট ডায়েরিটা পুরোটা দেওয়া নেই ডায়েরির একটা এক্সট্রাক্ট কিন্তু ডায়েরির কোনো একটি পার্টের কোনো একটি অংশ কিন্তু তুলে ধরা হয়েছে এইখানে এই প্রোজ বা এই চ্যাপ্টারে কাহিনী স্বরূপ এবারে যথারীতি তার রাইটার সম্পর্কে বা অথার সম্পর্কে আমাদের বলার কোনো প্রয়োজনই নেই নিষ্প্রয়োজন সেটা সম্পূর্ণ কারণ অ্যান্ড ফ্র্যাঙ্ক এখানে বলাই হয়েছে কারণ তার ডায়েরিরই এক্সট্রাক্ট ফলে হচ্ছে লেখক সম্পর্কে বলা বাহুল্য তো আমরা চলে যাব সরাসরি কাহিনির দিকে তো বিফোর ইউ রিডে কী বলা হয়েছে বিফোর ইউ রিডে যেটা আমরা পাবো প্রথমেই প্রেক্ষাপটটা সম্পর্কে জানতে পারবো কী কী বলা হয়েছে বলা হয়েছে অ্যান্ডলি ইজ ম্যারি অ্যান্ড ফ্র্যাঙ্ক এটা আমাদের ভীষণ পরবর্তী সময়ে ভীষণ ইম্পর্টেন্ট একটা শর্ট কোয়েশ্চেন্সের ক্ষেত্রে জরুরি হতে পারে এটা আমাদের জানা প্রয়োজন তাই আমরা বলে দেবো অ্যান্ডলি ইজ ম্যারি অ্যান্ড ফ্র্যাঙ্ক যার পুর মানে অ্যান্ড ফ্র্যাঙ্কের পুরো নাম এখানে বলা হয়েছে অ্যান্ডলি ইজ ম্যারি যার শ ইন শর্ট তাকে অ্যান বলা হতো অ্যান্ড ফ্র্যাঙ্ক তো তার জন্ম হচ্ছে টুয়েলভ জুন নাইনটিন ফেব্রুয়ারি অর মার্চ নট কনফার্মড ফেব্রুয়ারি বা মার্চের কোনো সময় হচ্ছে ও টুয়েলভ জুন নাইনটিন টোয়েন্টি নাইনেও জন্মগ্রহণ করেছে ফেব্রুয়ারি অথবা মার্চের নাইনটিন ফর্টি ফাইভের ফেব্রুয়ারি কিংবা মার্চে হয়তো ওর মানে ও মারা যায় তো এই যে বিষয়টা সব থেকে খুব ইম্পর্টেন্ট এবং খুব দুঃখজনক একটা দিক যে এমন একজন সৃষ্টিশীল মানুষ বা এমন একজন সৃষ্টিশীল কিশোরী সে খুব অল্প সময় তার ডায়েরির এক্সট্রাক্ট যেটা আমরা বলছি সে অল্প কত অল্প সময়ের মধ্যে তার জীবন দশাটাই কত অল্প সময়ের আমরা এখানে পাচ্ছি বারোই জুন উনিশশো থেকে মাত্র উনিশশো মানে ফেব্রুয়ারি বা মার্চে সে হয়তো উনিশশো মারা গিয়েছে তো এই যে সময় সীমা একটি কিশোরী তার বড় হয়ে ওঠা এবং তার তেরো বছরের জন্মদিনে সে ডায়েরি পেয়েছিল এবং সেই ডায়েরিতে সে লেখা শুরু করেছিল তার চিন্তা ভাবনার বিকাশ সে কিন্তু খুব অল্প সময়ের মাঝেই করতে পেরেছিল এবং সেই চিন্তা ভাবনার বিকাশকে তার ইনসাইটফুল দৃষ্টির মাধ্যমে তার লেখনির মাধ্যমে তার ডায়েরির মাধ্যমে সে কিন্তু তুলে ধরতে পেরেছিল তার ডায়েরির কাছে তার বেস্ট ফ্রেন্ড হিসাবে মেনে কিন্তু তার সময় সীমাটা কতখানি কম এতখানি কম সময় সীমা কেন সেটা আমরা একবার জেনে নেব তো ফেব্রুয়ারি বা মার্চে নাইনটিন ফর্টি ফাইভের ফেব্রুয়ারি অথবা মার্চে সে কোনো একটা মাসে মারা যায় ওয়াজ আ জার্মান বর্ন জিউইশ গার্ল হু রোড ওয়াইল ইন হাইডিং উইথ হার ফ্যামিলি অ্যান্ড ফোর ফ্রেন্ডস ইন অ্যামস্টারডাম ডিউরিং দ্য জার্মান অকিউপেশন অফ দ্য নিদারল্যান্ডস ইন ওয়ার্ল্ড ওয়ার টু তো যথারীতি আমরা এর আগেই বলে দিয়েছি প্রেক্ষাপটটা ওয়ার্ল্ড ওয়ার টু এর সময় কি বলছে অ্যান্ডলিজ ম্যারি অ্যান্ড ফ্র্যাঙ্ক যে বারোই জুন উনিশশো সালে জন্মগ্রহণ করেছিল এবং ফেব্রুয়ারি বা মার্চ মাস উনিশশো সালে সে কোনো একটা মাসে সে মারা গেছিল যেহেতু তারা কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে ছিল তার মৃত্যুর সঠিক মাসটা কিন্তু আমাদের কাছে এখনও পর্যন্ত ক্লিয়ার নয় তো সে কি কে ছিল একজন জার্মান বর্ন জিউইস গার্ল জার্মানিতে জন্ম নেওয়া একজন জিউইস বা ইহুদি
জার্মান অকিপেশন অন দ্য নেদারল্যান্ডস ইন ওয়ার্ল্ড ওয়ার টু তো যথারীতি আমরা বলে দিয়েছি জার্মান অকিপেশন হয়েছিল নেদারল্যান্ডে ওয়ার্ল্ড ওয়ার টু এর সময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সেই সময় সে তার ফ্যামিলি এবং বড় ফ্রেন্ডস কিছু বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে হচ্ছে তারা কি করেছিল লুকিয়েছিল লুকিয়ে বেড়াচ্ছিল সেই সময় তার এই কাহিনিগুলো লেখা এদিক ওদিক যখন লুকিয়ে বেড়াচ্ছিল একবার ভাবনা চিন্তার বিষয় যে এই রকম একটা টাইমিংয়ের মাঝে তার সৃষ্টি কিন্তু থেমে যায়নি তার চিন্তা কিন্তু থেমে যায়নি এগিয়ে যাবো আমরা কি বলছে হার ফ্যামিলি হ্যাড মুভ টু অ্যামস্টারডাম আফটার দ্য ন্যাজিস গেইন পাওয়ার ইন জার্মানি বাট ওয়ার ট্রাপ ওয়েন দ্য ন্যাজি অকিপেশন এক্সটেন্ডেড ইন টু দ্য নেদারল্যান্ডস তো হার ফ্যামিলি হ্যাড মুভ টু অ্যামস্টারডাম আফটার দ্য ন্যাজিস গেইন পাওয়ার ইন জার্মানি তো প্রথমে হচ্ছে অ্যামস্টারডাম মুভ করে গিয়েছিল কখন যখন হচ্ছে জার্মানিতে নাজিরা হচ্ছে তাদের পাওয়ার গেইন করা শুরু করে দিয়েছিল এবং কিন্তু কি হয়েছিল ওরা ফাইনালি পালিয়ে গিয়েও ফাইনালি কিন্তু ট্র্যাপড হয়েছিল কোনোভাবে বিট্রেড হয়েছিল ট্র্যাপড হয়েছিল তাদের খপ পড়ে পড়ে গিয়েছিল জালে ধরা পড়েছিল বলা যায় ওয়েন দ্য ন্যাজি অকিপেশন এক্সটেন্ডেড ইন টু নেদারল্যান্ডস কিন্তু নেদারল্যান্ডসে যখন তাদের এই অকিপেশনটা ধীরে ধীরে তো অকুপাই করতে করতে এগোচ্ছিল অকিপেশনটা যখন নেদারল্যান্ডে পার করে গেল নেদারল্যান্ডে পৌঁছে গেল তখন কিন্তু তারা ফাইনালি বিট্রেড অ্যান্ড ট্র্যাপড হয়েছিল এই ন্যাজিদের দ্বারা অ্যাজ প্রসিকিউশনস এগেনস্ট দ্য জিবিস পপুলেশন ইনক্রিজ দ্য ফ্যামিলি ওয়েন্ট ইন টু হাইডিং ইন জুলাই নাইনটিন ফর্টি টু ইন হিডেন রুমস ইন হার ফাদার অটো ফ্রাঙ্কস অফিস বিল্ডিং তো এখানে ইম্পর্টেন্ট কি অ্যান এর বাবার নাম এখানে বলা হয়েছে অটো ফ্র্যাঙ্ক তারা কি করেছিল যখন অ্যাজ প্রসিকিউশনস এগেনস্ট জিউইস পপুলেশন জিউইস ইহুদি পপুলেশনের বিরুদ্ধে যে অত্যাচারের মাত্রা এবং তাদের ওপর যে অপারেশনের মাত্রাটা শোষণের মাত্রাটা যখন বাড়তে শুরু করলো তাদেরকে তাদের মধ্যে উপর আক্রমণ শানিত করে তাদেরকে বারবার হচ্ছে বন্দি করে নিয়ে যাওয়া কনস্টিটিউশন ক্যাম্পে ভরে দেওয়া বা তাদেরকে ক্রমাগত মেরে ফেলা এইগুলো যখন চলছিল ঠিক সেই সময় হচ্ছে তারা কিন্তু পালিয়ে বেড়াচ্ছিল নিজেদেরকে বাঁচানোর জন্য অবশ্যই তো যখন হচ্ছে জিউস পপুলেশনের উপর এই যে যে নাজির যে পাওয়ার অকিপে অকুপাই করার যে যে পাওয়ারটা এবং পার্সিকিউশনস অপারেশন বা অত্যাচারের শোষণের মাত্রা যখন বাড়তে শুরু করে দিয়েছিল দ্য ফ্যামিলি ওয়েন্ট ইন টু হাইডিং তখন ওরা লুকোনো শুরু করছিল কোথায় ইন জুলাই নাইনটিন ফোর্টি টু ইন হিডেন রুমস ইন হার ফাদার অটো ফ্র্যাঙ্কস অফিস বিল্ডিং অটো ফ্র্যাঙ্ক মানে অ্যানের বাবার অফিস বিল্ডিংয়ে তারা কিন্তু লুকিয়েছিল কিছু বেশ কিছু বন্ধু বান্ধব আর অ্যানের ফ্যামিলি তো অ্যানের বাবার নাম অটো ফ্র্যাঙ্ক তারা লুকিয়েছিল কোথায় অ্যানের বাবার অফিস বিল্ডিংয়ে আফটার টু ইয়ার্স ইন হাইডিং দ্য গ্রুপ ওয়াজ বি ট্রেড অ্যান্ড ট্রান্সপোর্টেড টু দ্য কনসেনট্রেশন ক্যাম্প সিস্টেম ওয়্যার অ্যান ডায়েড অফ টাইফস ইন বার্জুন বার্জুন বেলসন উইদ ইন ডেজ অফ আর সিস্টার মাগট ফ্র্যাঙ্ক খুব অদ্ভুত এবং খুব বেদনাদায়ক একটা ব্যাপার যেটা খুব ছোট ছোট ডেসক্রিপশনের মাধ্যমে আমরা পেয়ে পেয়ে থাকছি বা পাচ্ছি এখান থেকে অলরেডি বিফোর ইউ রেডে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি অ্যানের যে এল্ডার সিস্টার ছিল সে হচ্ছে মাগজ ফ্র্যাঙ্ক সেও কিন্তু এদের এই অত্যাচার যখন ন্যাজি অকিপেশনের যে অত্যাচার যে তার কিন্তু বলি হয়েছিল তার শিকার হয়েছিল এই যে গণহত্যা এই গণহত্যার মতন বিশ্রী একটা বিষয় যেটা আমরা আগে গিয়ে আরও জানতে পারবো এই যে হলোকস্ট ভিকটিমস এরা হয়েছিল সেই হলোকস্ট ভিকটিমসের শিকার যাদেরকে রাজনৈতিক বন্দীর নাম করে কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেওয়া হতো এবং তাদেরকে ভীষণভাবে অত্যাচার করে হয় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে রেখে এবং নানাবিধ অত্যাচার করে হচ্ছে তাদেরকে মেরে ফেলা হতো তাদেরকে মৃত্যুর দিকে ধাবিত করা হতো অথবা কখনো কখনো তাদেরকে একসাথে দাঁড় করিয়ে গুলি মেরে দেওয়া হতো এরকম বহু কাহিনীও কিন্তু চর্চিত রয়েছে তো এই রকম একটা সময় যখন ওরা পালিয়ে বাঁচছিল অ্যান এবং তার ফ্যামিলি আর তার কিছু ফ্রেন্ডস তখন কিন্তু ফাইনালি ওরা একটা সময় বিট্রেড হয় কোনোভাবে এবং হচ্ছে তারা ট্র্যাপড হয়ে যায় তাদের সাথে কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করে হয়তো সেই খবর জানিয়ে দেয় এবং সেই খবর জানার ফলে কিন্তু তারা ফাইনালি ওদের হাতে ধরা পড়ে যায় কাদের হাতে ন্যাজিদের হাতে এবং তাদেরকে ফাইনালি কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে সেই ভয়ানক ক্যাম্প যেই কনসেনট্রেশনের ক্যাম্পে নাম করে রাজনৈতিক বন্দী হিসাবে তাদেরকে বন্দী করে রেখে অত্যাচার করে মেরে ফেলা হতো কাদেরকে ইহুদিদেরকে সেই ক্যাম্পেই কিন্তু তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং সেখানে অ্যান ফ্র্যাঙ্ক কিন্তু মারা গিয়েছিল কিসে বার্জন বেলসনে হচ্ছে মারা গিয়েছিল কি টাইফাসে আক্রান্ত হয়ে এবং খুব অদ্ভুতভাবে উইদিন ডেজ 
এক দুদিনের অন্তর সেই সময়ের মধ্যে কিন্তু যখন তার প্রথমে মারা গিয়েছে তার বড় দিদি মার্গট ফ্র্যাঙ্ক এটা ভীষণ ইম্পর্ট্যান্ট তার বড় দিদির নাম কি ছিল মার্গট ফ্র্যাঙ্ক মার্গট ফ্র্যাঙ্ক মারা যাওয়ার এক দুদিনের মধ্যেই কিন্তু অ্যান ফ্র্যাঙ্ক মারা যায় কিসে টাইফাসে আক্রান্ত হয়ে কারণ ভীষণ অস্বাস্থ্যকর একটা পরিবেশ অটোমেটিক্যালি এরকম একটা জায়গা তৈরি করে দেওয়া হতো কি হয় মানে অত্যাচারে মারা যাবে তা না হলে হচ্ছে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের বলি হয়ে কিন্তু ফাইনালি তোমাকে মরতে হবে এই রকম একটা কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের নাম করে গণহত্যার একটা পরিবেশ সেই সময় তৈরি করা হয়েছিল এবং সেই গণহত্যার পরিবেশ থেকে উঠে আসা একটি ছোট্ট কিন্তু অমক সৃষ্টি হচ্ছে অ্যান্ড ফ্র্যাঙ্কের এই ডায়েরি আমরা যত এগিয়ে যাব তত তার সম্পর্কে জানতে পারবো তো সেখানে একমাত্র কি হয়েছে তার ফাদার বেঁচে যায় হার ফাদার অটো মানে অটো ফ্র্যাঙ্ক দ্য অনলি সারভাইভার অব দ্য গ্রুপ ওই গ্রুপের একমাত্র সারভাইভার যিনি বেঁচেছিলেন রিটার্ন টু অ্যামস্টারডাম ফাইনালি কোনোভাবে বেঁচে গিয়ে তিনি অ্যামস্টারডামে ফিরেছিলেন আফটার দ্য ওয়ার এন্ডের যখন যুদ্ধ শেষ হয়ে গিয়েছিল টু ফাইন্ড দ্যাট হার ডায়েরি হ্যাড বিন সেভড কনভিন্স দ্যাট ইট ওয়াজ আ ইউনিক রেকর্ড হি টুক অ্যাকশন টু হ্যাভ ইট পাবলিশড ইন ইংলিশ আন্ডার দ্য নেম অফ নেম দ্য ডায়েরি অফ আ ইয়ং গার্ল তো যথারীতি একমাত্র সারভাইভার অটো ফ্র্যাঙ্ক মানে অ্যান্ড ফ্র্যাঙ্কের মানে এই কাহিনী যাকে কেন্দ্রীকরণ করে ঘুরছে সেই অ্যানের বাবা অটো ফ্র্যাঙ্ক যখন দেখল ফাইনালি একমাত্র সারভাইভার তিনি ছিলেন যখন তিনি ফিরে আসলেন যুদ্ধ শেষে তখন দেখলেন একমাত্র তার কাছ থেকে সব কিছু হারিয়ে গেছে তার সন্তান হারিয়ে গেছে তার পরিবার হারিয়ে গেছে বেঁচে রয়েছে একমাত্র তার মেয়ের লেখা সেই ডায়েরিটা যখন তিনি সেই ডায়েরি খুঁজে পেলেন তখন কি করলেন তার মেয়ের স্মৃতির উদ্দেশ্যে কিন্তু যাতে তার মেয়ের স্মৃতির মাধ্যমে কিন্তু বেঁচে থাকে সেই জন্য কিন্তু তিনি সেই ডায়েরি ফাইনালি পাবলিশ করালেন এবং কি নামে দ্য ডায়েরি অফ আ ইয়ং গার্লের নামে কিন্তু পাবলিশ করালেন এইবারে এইখানে হচ্ছে আমরা অ্যান সম্পর্কে এখানে একটা পার্ট জানতে পারলাম এবার অ্যান কতখানি নিজেকে ভালোবাসত এবং কতখানি নিজের প্রতি মানে ভীষণ সৃজনশীল একটা মানসিকতার মানুষ ছিল এবং কতখানি অতখানি ভয়ানক ভায়োলেন্স সম্পন্ন পরিবেশের মাঝেও অ্যান কিভাবে নিজের চিন্তাভাবনা ও সৃজনশীল চিন্তাভাবনাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল এবং নিজের সম্পর্কে সে কী ভাবতো সেটার একটা ছোট্ট এক্সাম্পল আমরা একদম বিফোর ইউ ডেডের পাশে একটা ছোট্ট ছবি দেওয়া রয়েছে অ্যানের সেখানে আমরা দেখতে পাবো অ্যানের একটা কোটেশন যেটা দশই অক্টোবর নাইনটিন ফর্টি টুতে অ্যান কিন্তু লিখেছিল সেখানে কি লিখেছে দিস ইজ আ ফোটো অ্যাজ আই উড উইশ মাই সেলফ টু লুক অল দ্য টাইম একবার ভেবে দেখলে বোঝা যাবে একটা তেরো বছরের কিশোরী নিজের সম্পর্কে কি চিন্তা করে ঠিক আমাদের বারো তেরো বছর বয়সে যেমন একটা চিন্তা ভাবনা ছিল নিজেকে নিয়ে স্বপ্ন দেখার সেই স্বপ্ন দেখার সেই পরিবেশটা সেই পরিস্থিতিটা যাই থেকে থাকুক অ্যানের সময় অ্যান কিন্তু নিজের সেই সৃজনশীল চিন্তা ভাবনাটা বা যে ভাবনা নিয়ে নিজেকে নিয়ে যে কল্পনার রাজত্বে বিচরণ করা বা স্বপ্ন দেখা সেই জায়গাটা থেকে অ্যানও কিন্তু একেবারে বিপরীতধর্মী নয় অ্যানও কিন্তু একইভাবে নিজেকে নিয়ে স্বপ্ন দেখত সেটার প্রমাণ আমরা পাচ্ছি এই ছোট্ট একটা চিত্রের মাধ্যমে যেখানে অ্যান নিজের সম্পর্কে একটা কোটেশান দিয়েছে কি কোটেশান দিস ইজ আ ফোটো এটি একটি ছবি যেটা অ্যাজ আই উড উইশ মাই সেলফ টু লুক অল দ্য টাইম এই ছবিটার দিকে আমার সবসময় মনে আমি সারাক্ষণ দেখতে থাকি কেন দেন আই উড মেবি হ্যাভ আ চান্স টু কাম টু হলিউড মানে এরকম একটা ছবি টবি দেখতে থাকলে মনে হয় যে হ্যাঁ একটা একটা সময় হতে পারে হয়তো মেবি যে কোনো সময় আমি হলিউডে চান্স পেয়ে যাব তো নিজেকে নিয়ে এই জায়গাটায় একটা বিচরণ করা কখনো কখনো আমাদের সময় আমরাও ভাবনা চিন্তা করেছি এমন এখনও এমন এমন বহু ছেলেমেয়ের মাঝেও কিন্তু এরকম এক বিভিন্ন স্বপ্ন বিচরণ করে এটা এই বয়সটার ধর্ম সেই বয়সটার ধর্মটাকে সেই সৃজনশীল চিন্তা ইনসাইটফুল মাইন্ড এবং নিজেকে নিয়ে স্বপ্ন দেখার এই সময় সীমাটা কিন্তু অ্যান যেখানে হচ্ছে পার করছিল এবং যতখানি খারাপ পরিবেশ আর যতখানি ধ্বংসাত্মক পরিবেশ হোক না কেন সৃষ্টি সকল কিছুর উপরে থাকে সেটা কোথাও না কোথাও গিয়ে অ্যানের ডায়েরি এবং অ্যানের চিন্তাধারা প্রমাণ করেছে তার একটা একেবারে জলজন্ত উদাহরণ কিন্তু আমরা কোথাও গিয়ে পাচ্ছি এই অ্যানের কোটেশন এবং তার ছবিটা থেকে কারণ অ্যান নিজেকে নিয়ে স্বপ্ন দেখা বন্ধ করেনি সৃষ্টি তার বন্ধ হয়ে যায়নি ভায়োলেন্স থাকুক আর যে কোনো পরিস্থিতি থাকুক সৃষ্টি সবসময় যেন অমুখ 
সেটার প্রমাণ আমরা এই কাহিনীর মাধ্যমে যতটা এগিয়ে যাব ততখানি পাবো এই কাহিনীর মাঝে আমরা সেরকম সময়ে বা সেই সময়টাতে যে ধরনের পরিস্থিতি হয়েছিল সেই পরিস্থিতি সম্পর্কেও খুব মিনিট ডিটেলস পেয়েছি যদিও এখানে একটা এক্সট্রাক্ট মাত্র সেখানে সম্পূর্ণটা তো দেওয়া হয়নি কিন্তু পুরো কাহিনীটার মাঝে আমরা সেই সময়ে কালীন সেই পরিস্থিতির অনেক চিত্র কিন্তু অ্যানের লেখনীর মাধ্যমে ফুটে উঠেছে সেগুলো কিন্তু আমরা প্রমাণ পেয়েছি তো এখানে আমরা এগিয়ে যাবো বিফোর ইউ ডিটে কি বলা হয়েছে তো অ্যানের বাবা যখন এরকম দেখতে পেল তার ডায়েরিটাই ফাইনালি পাওয়া গিয়েছে মেয়ের স্মৃতি হিসাবে তিনি দ্য ডায়েরি অফ আ ইয়াং গার্ল হিসাবে ওই কাহিনীটি কিন্তু প্রকাশ করলেন পাবলিশ করলেন দ্য ডায়েরি ওয়াজ গিভেন টু অ্যান ফ্র্যাঙ্ক ফর হার থার্টিন বার্থডে আমরা যেরকম বলেছিলাম তেরোতম জন্মদিনে হচ্ছে অ্যানকে এই বার্থডে গিফটটা দেওয়া হয়েছিল অ্যান ক্রনিকল দ্য ইভেন্টস অফ আর লাইফ ওয়েন টুয়েলভ জুন নাইনটিন ইটস ফাইনাল এন্ট্রি অফ অগস্ট নাইনটিন তো ইট ওয়াজ ইভেন্চুয়ালি ট্রান্সলেটেড ফ্রম ইটস অরিজিনাল ডাচ ইন টু মেইন ল্যাঙ্গুয়েজেস অ্যান্ড বিকেম ওয়ান অফ দ্য ওয়ার্ল্ডস মোস্ট ওয়াইডলি রেড বুকস খুব ইম্পর্টেন্ট একটি জায়গা প্রথম বিষয় হচ্ছে তেরোতম জন্মদিনে অ্যানকে এই গিফটটা দেওয়া হয়েছিল তার বাবাই তাকে গিফটটা দিয়েছিল তার জন্মদিনের উপহার হিসেবে এবং সেখানে তার সেই সময় থেকে যতক্ষণ পর্যন্ত তার যে তারা যখন ফাইনালি ধরা পড়েছিল তার আগের মুহূর্ত অবধি যে সময়সীমা পালিয়ে যাওয়ার সময়সীমা দু বছর এদের থেকে পালিয়ে পালিয়ে বাঁচার সময়সীমা সেই সময়সীমার সমস্তটাই কিন্তু অনেকখানি ভীষণ ভালোভাবে লিপিবদ্ধ হয়ে রয়েছে তার ডায়েরিতে এবং ডায়েরিটা এতখানি ফেমাস হয়েছিল যে এর মধ্যে যেহেতু সমস্ত ঘটনা খুব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিবরণ দেওয়া হয়েছিল সেই ঘটনাটা ফাইনালি বিভিন্ন ল্যাঙ্গুয়েজে কিন্তু অরিজিনাল ডাচ ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে বিভিন্ন ল্যাঙ্গুয়েজে ওটা ফাইনালি পাবলিশড হয় এবং শুধু তাই নয় মানে এটা বিভিন্ন সব থেকে ওয়াইডলি রেড বুকস হিসাবে সব থেকে বেশি মানে ভাবে পড়া বেশি পরিমাণে পড়া একটি বই হিসাবে পরিচিত হয় এবং দের হ্যাভ অলসো বিন সেভারাল ফিল্মস টেলিভিশন অ্যান্ড থ্রি থিয়েট্রিক্যাল প্রোডাকশনস অ্যান্ড ইভেন অ্যান অপেরা বেসড অন দ্য ডায়েরি তো এই ডায়েরির উপর বেস করে বহু থিয়েট্রিক্যাল প্রোডাকশন আমরা দেখতে পাই বহু টেলিভিশন এবং ফিল্মে শো দেখতে পাই টেলিভিশন শো দেখতে পাই বহু ফিল্মেও কিন্তু এই কাহিনী বিভিন্নভাবে পরিবেশিত হয়েছে বিভিন্নভাবে গৃহীত হয়েছে ডিসক্রাইবড অ্যাজ দ্য ওয়ার্ক অফ আ ম্যাচিওর অ্যান্ড ইনসাইটফুল মাইন্ড এটা বিভিন্নভাবে কী হচ্ছে বর্ণনা কীভাবে করা হয়েছে ম্যাচিওর্ড আর ইনসাইটফুল মাইন্ড হিসেব মতন দেখতে গেলে তেরো বছরের এক কিশোরী ম্যাচিওর্ড ইনাফ তো নয় বাট ওর যে চিন্তা ভাবনা ও যে কাহিনী যেভাবে নিজের ডায়েরিতে ও লিখে গিয়েছে অ্যান সেটা কোথাও ভাবে মানে কোথাও কোনোভাবে ভীষণ ইনসাইটফুল মাইন্ড তার চিন্তাধারার গভীরতা এবং তার যে প্রেজেন্টেশন তার ডায়েরির মধ্যে সেটা কোথাও গিয়ে তার ম্যাচিওরিটিকে ভীষণভাবে প্রকাশ করেছে সেটা সম্পর্কে এখানে বলা হয়েছে সেটা বিভিন্নভাবে বারবার কিন্তু সকলে ডেসক্রাইব করেছে বর্ণনা দিয়েছে দ্য ডায়েরি প্রোভাইডস অ্যান ইন্টিমেট এক্সামিনেশন অফ ডেইলি লাইফ আন্ডার ন্যাজি অকুপেশন আমরা যেরকমটা বলেছিলাম ন্যাজি অকুপেশন নাৎসি অকুপেশনের সময় যে নাৎসির যে প্রভাব বিস্তারকালীন সময় যে পরিস্থিতির শিকার যে পরিস্থিতি দৈনন্দিন জীবনের যে পরিস্থিতি সেই পরিস্থিতি সেই চিত্র পরিস্ফুট হয়েছে পরিষ্কারভাবে বারবার উঠে এসেছে অ্যান্ড ফ্র্যাঙ্কের ডায়েরির বিভিন্ন পাতায় পাতায় সেটা আমরা আগে গিয়েও জানতে পারবো বা দেখতে পারবো আর কি রাও রয়েছে অ্যান্ড ফ্র্যাঙ্ক হ্যাজ বিকাম ওয়ান অফ দ্য মোস্ট রিনাউন্ড অ্যান্ড ডিসকাস্ট অব দ্য হলোকস্ট ভিকটিমস আমরা যেরকমটা বলেছিলাম অ্যান্ড ফ্র্যাঙ্ক এই যে একটা ইহুদিদের ওপর একটা যে অত্যাচার সেই সময় আমরা যেরকমটা বললাম দুই তৃতীয়াংশ ইহুদি পপুলেশনের দুই তৃতীয়াংশ কিন্তু একেবারে শেষ করে দেওয়া হয়েছিল তো সেই ব্যাপারটাকেই মানে তুলে ধরা হচ্ছে এবং এই যে হলোকস্টের কথা বললাম আমরা হলোকস্ট হচ্ছে গণহত্যা মানে নির্বিচারে নির্বিশেষে ব্যাপক গণহত্যা যেটাকে বলা হয় সেই গণহত্যার শিকার ভয়ানক শিকার হওয়া একটি মেয়ে এবং সব থেকে ডিসকাস্ট মানে বহুলভাবে আলোচিত এক হলোকস্ট ভিকটিমস গণহত্যার শিকার হওয়া একটি চরিত্র হিসাবে একটি মানুষ হিসাবে সব থেকে আলোচিত চরিত্র হিসাবে কিন্তু অ্যান ফ্র্যাঙ্ককে সব থেকে বেশি মানে পরিচিতি রয়েছে এটা হচ্ছে কাহিনীর বিফোর ইউ ডেডে আমরা পেয়েছি তো এটা হচ্ছে আমরা প্রেক্ষাপটটা জানলাম কোন প্রেক্ষাপটে আমরা এই কাহিনীটাকে পেয়েছি এবং অ্যান কীভাবে লিখেছে মানে অ্যানের সম্পর্কে যতটা ডিটেলসে জানতে পারবো এবং সে কীরকম লেখে আর কতটা ইনসাইটফুল মাইন্ডের পরিচয় সেটা হচ্ছে আমরা কাহিনীর ভেতরে গেলে বুঝতে পারবো তো আমরা বিনা সময় অতিবাহিত করে আমরা হচ্ছে সোজাসুজি কাহিনীর দিকে পৌঁছাবো কাহিনীতে কি বলা হচ্ছে প্রথমেই কিভাবে শুরু করেছে রাইটিং ইন এ ডায়েরি ইজ আ রিয়েলি স্ট্রেঞ্জ এক্সপিরিয়েন্স ফর সামওয়ান
ইজ আ রিয়েলি স্ট্রেঞ্জ এক্সপিরিয়েন্স ভারি অদ্ভুত একটা অভিজ্ঞতা ফর সামওয়ান লাইক মি এটা কে বলেছে অ্যান বলেছে যথারীতি অ্যানের ডায়েরিতে যা কিছু লেখা হচ্ছে এটা অ্যানেরই পরিভাষা সেটাকে বিভিন্নভাবে আমাদের কাছে এসেছে তো এখানে কি বলছে অ্যান রাইটিং ইন আ ডায়েরি ইজ আ রিয়েলি স্ট্রেঞ্জ এক্সপিরিয়েন্স ফর সামওয়ান লাইক মি আমার মতন একজনের পক্ষে একটা ডায়েরি লেখা ভারী অদ্ভুত একটা কাজ সত্যি নট অনলি বিকজ আই হ্যাভ নেভার রিটার্ন এনিথিং বিফোর এরকমটা নয় যে আমি কখনো লিখিনি কোনো কিছু বাট অলসো বিকজ ইট সিমস টু মি দ্যাট লেটার অর নিদার আই নট এনি ওয়ান এলস উইল বি ইন্টারেস্টেড ইন দ্য মিউজিংস অফ অ থার্টিন ইয়ার ওল্ড স্কুল গার্ল কি মনে হচ্ছে না সব কিছু ঠিক আছে কিন্তু এরকমটাও হতে পারে হয় এখন বা কখনোই না বা কোনোভাবেই না হয়তো তেরো বছরের একজন কিশোরীর মানে দীর্ঘ দীর্ঘ চিন্তাভাবনা লম্বা লম্বা চিন্তাভাবনার এই যে প্রকাশ এর মধ্যে কেউ ইন্টারেস্টেড নাও থাকতে পারে তো এখানে বলা হয়েছে ইন্টারেস্টেড ইন মিউজিংস মিউজিংস হচ্ছে গভীর চিন্তায় মগ্ন থাকা মানে লম্বা লম্বা চিন্তাভাবনা মানে একটার পর একটা কল্পনা একটার পর একটা চিন্তার চেঞ্জ এখানে শুরু হয় সেটাকে বলা হয় মিউজিংস তো বলছে আমার এই চিন্তাধারার যে চেন সেই শৃঙ্খলের যে যে ভাষায় আমি সেই শৃঙ্খলকে লিপিবদ্ধ করতে চাইছি সেটার মধ্যে কেউ ইন্টারেস্টেড নাও থাকতে পারে তো সেই জন্য হচ্ছে মানে আমি বেশ মানে আমার কাছে বেশ অদ্ভুতি লাগে যাই হোক আউল যাই হোক ইট ডাজেন্ট ম্যাটার আমার কাছে এটা কিন্তু বিশেষ একটা গুরুত্ব রাখে না আমার কাছে কোনো ব্যাপার না এটা আমরা বলে থাকি এরকম অনেক সময় ও তাই বলেছি আই ফিল লাইক রাইটিং আমার মনে হচ্ছে আমি একটু লিখি অ্যান্ড আই হ্যাভ অ্যান ইভেন গ্রেটার নিড টু গেট অল কাইন্ডস অফ থিংস অফ মাই চেস্ট সব থেকে বড় বিষয় হচ্ছে এই মুহূর্তে আমার বুকের ভেতরে যে কথাগুলো আমি একদম চেপে চুপে রেখে দিয়েছি মনের ভেতর যে কথাগুলো চেপে রেখে দিয়েছি সেই কথাগুলো কোথাও বের করে রাখার কোথাও মানে উগড়ে দেওয়ার একটা জায়গা আমার ভীষণভাবে দরকার এই মুহূর্তে সেই জন্য আমার লিখতে হবে আমি এখন লেখার অনুভূতি আমার মধ্যে প্রচণ্ডভাবে এসছে যে আমাকে লিখতেই হবে তো আমার সেই জায়গাটা আমার যে ভেতরে চিন্তা ভাবনার যে ভল কেনটা চাপা দেওয়া আছে যে আগ্নেয়গিরিটা চাপা দেওয়া রয়েছে সেই লাভাগুলো বের করে দেওয়া ভীষণভাবে প্রয়োজন অনুভূত করছে তাই আমি লেখার একটা অনুভূতি ভীষণভাবে আমার মধ্যে হচ্ছে এবার কি বলেছে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা লাইন বলেছে পেপার হ্যাজ মোর পেশেন্স দ্যান পিপল অ্যানের বক্তব্য পেপার মানে কাগজের কাছে অনেক বেশি ধৈর্য আছে মানুষজনের থেকে এটা সত্যি মানুষজনের থেকে অনেক বেশি ধৈর্য কেন কেন পেপারে আমি যেমনটা খুশি যেভাবে খুশি লিখতে পারি আলাদা করে প্রশ্ন করার কেউ থাকছে না বা এই তোর কথাটা শুনতে ইচ্ছা করছে না ছাড় তো পরে শুনবো এই বিষয়টা বলার কিন্তু কেউ নেই কিন্তু আমাদের অনেক বন্ধু বান্ধবের মধ্যে ওরকম থাকে বা অনেকের কাছে আমরা বলতে পারি কি না সেরকম একটা হেজিটেশন থাকে তো অ্যান কিন্তু কোথাও গিয়ে এটা ফিল করেছে পেপার হ্যাজ মোর পেশেন্স দ্যান পিপল তো ওর কাছে কথা বক্তব্য হচ্ছে কাগজের কাছে অনেক বেশি ধৈর্য আছে মানুষজনের তুলনায় I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed when uh, and was sitting at home with my chin in my hands bored and listless wondering whether to stay in or go out to paper has more patience ei kotha ta ke upolobdhi kora je kagojer kintu manusher tulonay onek beshi dhoiryo ache sei kotha gulo sei byapar ta ke ami chinta bhabna ta ke gurutto tokhon dilam ba koi amar ei chinta bhabna ta amar mone ashlo kokhon sei somosto diner theke jokhon ami ki kotha amar gale hat diye shudhu bhabta amare baba ghore thaki na baire jai amar ekhon ki kora uchit ebong বোর্ড অ্যান্ড লিস্টলেস লিস্টলেস কি লিস্টলেস হচ্ছে কোনো এনার্জি ভেতরে না থাকা যে কি যে করব কোনো কাজে আমি এনার্জি পাচ্ছি না ভীষণভাবে বোর্ড মানে কোনো কিছু ভালো লাগছে না একেবারে লিস্টলেস এনার্জিহীন অবস্থায় হচ্ছে আমি মানে বসে রয়েছি বুঝতে পারছি না যে কি করা উচিত তো এই যে একটা বয়স যে তেরো বছরের যে টিন এজের যে একেবারে মানে পূর্ববর্তী একদম শুরুয়াতেই যে সিঁড়ি বা যে ধাপটা সেই সময় এই ফিলিংসগুলো ভীষণ কমন বহু মানুষের মধ্যেই এই জিনিসটা আছে আমার তো মনে হয় এই কাহিনী পড়ার সময় আমাদের অনেকেরই কিন্তু এই চিন্তাভাবনা আমাদের যে পূর্ববর্তী সময় আমাদের যে টিন এজে যে এই চিন্তাভাবনাগুলো এসেছিলো সেগুলো কিন্তু কোথাও গিয়ে একটা বার করে কিন্তু ধাক্কা দিচ্ছে যদি যারা যারা শুনছো বা শুনছেন তারা কিন্তু একটা বার ভেবে দেখবেন কোথাও কি ধাক্কাটা কিন্তু দিচ্ছে তো এরকমই একটা চিন্তা ভাবনা যে ভালো লাগে না এই এজটার মধ্যে ধর ভালো লাগে না কোথায় যে যাই কি যে করি তো এনও সেই একই জিনিস করতো গালে হাত দিয়ে চিন্তা করতো কি যে করা উচিত এখন আমার আমার কি ঘরে থাকা উচিত না বাইরে যাওয়া উচিত আমি কি কি যে করব তো দীর্ঘ দীর্ঘ চিন্তা ভাবনা গালে হাত দিয়ে বসে থাকা এবং ভেতরে এতটুকু এনার্জি বাকি না থাকা যে কোনো কিছু এবং সব থেকে বড় বিষয় হচ্ছে এই সময়কার একটা রোগ 
ভাল লাগে না তো এই ভালো লাগে না ব্যাপারটা কিন্তু এই সময়টা অ্যানের মধ্যে মানে তেরো বছরের এই টিন এজ গার্লের মধ্যেও কিন্তু দেখা গিয়েছিল এবং সর্বোপরি ওই প্রেক্ষাপটে কিন্তু তখনও এক কিশোরীর সাইকোলজিক্যাল স্টেট ঠিক নর্মালি যেমন হওয়া উচিত যে সৃষ্টিশীল বা যে বোর্ডামের শিকার সে হয়ে থাকে এই এজটাতে সেই বোর্ডামের শিকার কিন্তু অ্যানও ছিল সেটা প্রকাশ পেয়েছে এখানে আমরা এগিয়ে যাব কি বলছে আই ফাইনালি স্টেড ওয়ার আই ওয়াজ আমি ফাইনালি সেখানেই থাকলাম যেখানে আমি ছিলাম ব্রুডিং ইয়েস পেপার ডাজ হ্যাভ মোর পেশেন্স অ্যান্ড সিন্স আই এম নট প্ল্যানিং টু লেট এনি ওয়ান এলস রিড দিস স্টিপ ব্যাকস নোটবুক গ্র্যান্ডলি রেফার টু অ্যাজ আ ডায়রি আনলেস আই শুড এভার ফাইন্ড আ রিয়েল ফ্রেন্ড ইট প্রোবাবলি ওয়ান্ট মেক আ বিট অফ ডিফারেন্স তো কি বলছে আমি ফাইনালি এত চিন্তা ভাবনার পরে যেখানে ছিলাম সেখানেই রইলাম কি না সত্যি সত্যি এত কিছু ভাবনা চিন্তা করার পরেও ভাবছি সত্যি পেপার হ্যাজ মোর পেশেন্স দ্যান পিপল তো আমার সে ফাইনালি এত কিছুর পরে এই চিন্তাটা মাথায় আসলো এবং ঠিক ওই একই ব্রুডিং মানে বলছে সেই যে গালে হাত দিয়ে চিন্তা করছিলাম ফাইনালি বুঝতে পারলাম অনেক লম্বা গভীর চিন্তার পর ব্রুডিং হচ্ছে গভীর চিন্তা লম্বা চিন্তা লং লং থটস যেই থটসের তো সেই গভীর চিন্তা ব্রুডিং গভীর চিন্তা মানে কোথায় যাওয়া উচিত কি করা উচিত সেই গভীর চিন্তা পর ফাইনালি এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছালো কি হ্যাঁ সত্যি সত্যি পেপার ডাজ হ্যাভ মোর পেশেন্স দ্যান পিপল মানুষজনের থেকে না পেপারে সত্যি বেশ কিছু মানে ধৈর্য বেশি রয়েছে মানুষজনের তুলনায় তো এই চিন্তাধারাতে ও স্টে করলো আর কি বলছে আই এম নট প্ল্যানিং টু লেট এনি ওয়ান এলস রিড আমি সিন্স আই এম নট প্ল্যানিং টু লেট এনি ওয়ান এলস রিড দি স্টিপ ব্যাক নোটবুক গ্র্যান্ডলি রেফার টু অ্যাজ ডায়েরি তো ডায়েরি নামক এই স্টিপ ব্যাক স্টিপ ব্যাক কেন স্টিপ ব্যাক এই কারণে খুব সুন্দর মানে ও ভীষণভাবে যে কোনো কিছু ওর মনের মধ্যে যেভাবে প্রভাব ফেলছিল তার প্রকাশ কিন্তু ভীষণ ভালোভাবে ওর লেখনির মাধ্যমে ঘটিয়েছে কিভাবে স্টিপ ব্যাক বলছে কারণ ওকে যে ডায়েরিটা গিফট করা হয়েছিল সে ডায়েরির কাভারটা ভীষণ শক্তপোক্ত ছিল তো ব্যাক কাভারটা এত শক্তপোক্ত হওয়ার কারণে বলছে স্টিপ ব্যাক শক্তপোক্ত ব্যাক কাভার যুক্ত যে নোটবুক যাকে গ্র্যান্ডলি হচ্ছে তাকে ডায়েরি বলা হয় সেই ডায়েরির মধ্যে আমি কিন্তু সমস্ত কিছু লিখে রাখব যতক্ষণ আমি কোনো আমার ভালো এবং বেস্ট একটা ফ্রেন্ড খুঁজে না পাচ্ছি সেরকম একটা ইন্টিমেট কোনো ফ্রেন্ড খুঁজে না পাচ্ছি ততদিন পর্যন্ত এটাই সেই ডিফারেন্স যে আমা আমার ভালো বন্ধু আমার প্রিয় বন্ধু হিসাবে এই ডায়েরিটাই থাকবে এবং এই স্টিপ ব্যাক ডায়েরিটার মধ্যে আমি লিখে রাখবো এবং আমি না কাউকে এই জিনিসটাকে পড়তে দেবো না যতক্ষণ আমি সেরকম কাউকে না পাই যে আমার খুব ভালো বন্ধু আমি কাউকে এটা পড়তে অ্যালাউ করবো না তো এটা ওর চিন্তা ভাবনার একটা দিক পাওয়া গেল এবং কিভাবে ডায়েরিকেও এক্সপ্লেন করেছে স্টিপ ব্যাক নোটবুক বলেছে এটা ভীষণভাবে নোটেড কেন স্টিপ ব্যাক কারণ ডায়েরির কাবারটা শক্তপোক্ত ছিল তাই ওকে স্টিপ ব্যাক বলা হয়েছে এবার করে কি বলছে নাও আম ব্যাক টু দ্য পয়েন্ট দ্যাট প্রমটেড মি টু কিপ আ ডায়েরি ইন দ্য ফার্স্ট প্লেস কত সুন্দর করে লিখছে সেখানে একটা প্রকাশ পাওয়া যাচ্ছে যে অ্যান্ড ফ্র্যাঙ্ক কেন অ্যান্ড ফ্র্যাঙ্কের লেখন এটাই প্রকাশ পেয়েছিল এবং কেন অ্যান্ড ফ্র্যাঙ্কের ডায়েরি ধরা গেল ওর বাবা পাবলিশ করেছিল অ্যান্ড ফ্র্যাঙ্কের বাবা অটো ফ্র্যাঙ্ক পাবলিশ করিয়েছিল কিন্তু কেন সেটা এত গুরুত্ব পেল সেটার একটা বিশেষত্ব কেন ওর লেখাটাকে মাছিওর বান বলা হয়েছে সেটা প্রকাশ আমরা প্রত্যেক মুহূর্তে কিন্তু পেয়ে যাচ্ছি কীরকমভাবে বলছে নাও আম ব্যাক টু দ্য পয়েন্ট কি বলছে আম ব্যাক টু দ্য পয়েন্ট দ্যাট প্রমটেড মি টু কিপ আ ডায়েরি আমাকে যেটা বারবার মানে ভেতর থেকে উৎসাহিত করছে বারবার ধাক্কা দিচ্ছে বারবার খোঁচাচ্ছে কিন্তু একটা ডায়েরি রাখা একটা ডায়েরি মেনটেন করা খুব জরুরি ইন দ্য ফার্স্ট প্লেস কোথায় একদম জীবনের অগ্রভাগে আই ডোন্ট হ্যাভ আ ফ্রেন্ড বলছে আমার জীবনের প্রথম জায়গায় আমি ডায়েরিকে রাখব সেটার জন্য প্রম্প্ট করছে যে বিষয়টা সেই পয়েন্টে আমি ব্যাক করছি কত ম্যাচিউর বেতে লিখেছে যে বিষয়টি যে পয়েন্টটি আমাকে বারবার বিব্রত করছিল বারবার খোঁচাচ্ছিল যে হ্যাঁ একজন এমন একজন বন্ধু যেটা হচ্ছে সর্বাগ্রে থাকা উচিত যার সেই ফ্রেন্ডটা কিন্তু ডায়েরি হতে পারে সেটা যেটা প্রম্প্ট করছিল যে পয়েন্টটা সেটা হচ্ছে কি ছিল আই ডোন্ট হ্যাভ আ ফ্রেন্ড আমার কোনো বন্ধু নেই এইবারে ঠিক তার পরবর্তী সেন্টেন্সে কি বলছে লেট মি পুট ইট মোর ক্লিয়ারলি আর একটু পরিষ্কারভাবে বলি আমি হঠাৎ করে বলে দিলাম আই ডোন্ট হ্যাভ আ ফ্রেন্ড আমার তার জন্য ডায়েরি লেখা প্রয়োজন সেটাকে একটু বিস্তারিতভাবে বলে দিই কীভাবে বিস্তারিতভাবে বলছে সিন্স নো ওয়ান উইল বিলিভ দ্যাট আ থার্টিন ইয়ার ওল্ড গার্ল ইজ কমপ্লিটলি অ্যালন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড কারণ কেউ বিশ্বাসই করবে না যে তেরো বছর বয়সী একটি কিশোরী হঠাৎ করে আমি বলে আমার কোনো ফ্রেন্ড নেই 
তাহলে কি সারা এই জগতের মধ্যে এই বিশ্ব জগতে সে কি একদম সম্পূর্ণ অ্যালোন সে সম্পূর্ণ একা এটা তো অদ্ভুত ব্যাপার যে তেরো বছরের এক কিশোরী সম্পূর্ণ একা কমপ্লিটলি অ্যালোন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড আই এম নট আমি সত্যি নই মানে আমি একা নই আই হ্যাভ লাভিং প্যারেন্টস অ্যান্ড আ সিক্সটিন ইয়ার ওল্ড সিস্টার আমার ভীষণ ভালোবাসে ভীষণ ভালো ভীষণ প্রিয় বাবা মা রয়েছে যারা আমাকে খুব ভালোবাসেন আর একজন ষোলো বছর বয়সী দিদিও রয়েছে অ্যান্ড দেয়ার আর অ্যাবাউট থার্টি পিপল আই ক্যান কল ফ্রেন্ডস এবং মানে মোটামুটি ত্রিশ জন লোক আছে যাদেরকে আমি ফ্রেন্ডস বলতে পারি বন্ধু বলতে পারি আই হ্যাভ আ ফ্যামিলি আমার একটা ভালো ফ্যামিলি রয়েছে লাভিং আন্টস অ্যান্ড আ গুড হোম লাভিং আন্টসরা রয়েছে ফ্যামিলিরা রয়েছে ফ্যামিলি রয়েছে এবং একটা খুব সুন্দর একটা বাড়ি রয়েছে নো ওয়ান নো অন দ্য সারফেস আই সিম টু হ্যাভ এভরিথিং খুব গভীরে চিন্তাভাবনা করা একটা ভীষণ ছোট্ট কথা নো না অন দ্য সারফেস কি প্রথমে বললো নিজের ফ্যামিলির কথা আমার একটা সুন্দর কেয়ারিং লাভিং ফ্যামিলি রয়েছে আমার লাভিং আন্টসরা রয়েছে ত্রিশ জন এমন আছে যাদেরকে আমি বন্ধু বলতে পারি তার মাস থেকেও একটা কথা উঠে আসলো না অন দ্য সারফেস উপরি উপরিভাবে দেখতে গেলে অন দ্য সারফেস সারফেস হচ্ছে একদম উপরিভাগ থেকে দেখতে গেলে মানে জীবনের উপরিভাগ বা আমার জীবনের উপরিভাগ থেকে দেখতে গেলে আমি কিন্তু একা নই নো আই সিম টু হ্যাভ এভরিথিং মনে হতে পারে সিম টু হ্যাভ মানে মনে হতে পারে আমার সব কিছু আছে এভরিথিং আই হ্যাভ এভরিথিং সিম টু হ্যাভ তো আই সিম টু হ্যাভ এভরিথিং মনে হতেই পারে আমার সমস্ত কিছু আছে ডেফিনেটলি যার ফ্যামিলি আছে ত্রিশ জনের ওপরে ফ্রেন্ড আছে তার তো সব কিছুই আছে সে কীভাবে একা হয় তো বলছে অন দ্য সারফেস একদম উপরিভাগ থেকে জীবনের উপরিভাগ থেকে বা উপর উপর থেকে দেখতে গেলে আমার কিন্তু সব কিছু আছে এক্সেপ্ট মাই ওয়ান ট্রু ফ্রেন্ড তো সব কিছু আছে শুধুমাত্র একটা সত্যিকারের বন্ধু ব্যতীত এই সত্যিকারের বন্ধুটাকেও খুঁজে বেড়াচ্ছি এই সত্যিকারের বন্ধুর একটা এক্সপ্লানেশন আছে সত্যিকারের বন্ধুকে যার কাছে একদম খোলামেলাভাবে সব কিছু বলা যায় এই অভাবটা একটা সময় আমরাও অনেক কিছু মেসেজ করি মানে অনেক কিছু অনুভব করি যে কাকে বলা যেতে পারে একে কি বলা ঠিক ওকে কি বলা যেতে পারে ওকে কি বিশ্বাস করা যেতে পারে এই বিষয়টা ভীষণভাবে কাজ করে কারণ ওই সময়টার মধ্যে অনেক প্রশ্ন আমাদের মধ্যে বিচরণ করে অনেক প্রশ্নের উত্থান হয় তো সে সবসময় জরুরি নয় যে যারা আমার সোকর্ড ক্লোজ তাদের কাছে সেই প্রশ্নটা করা যেতে পারে বা তাদের কাছে আমি কমফর্টেবল অ্যানেরও সেই দশাটাকে কিন্তু এখানে প্রকাশ পাচ্ছে তো অ্যান বলছে আমার সব কিছু আছে উপরিভাগ থেকে দেখে মনেই হতেই পারে যে আমার সব কিছু আছে কিন্তু ছিল কি ছিল না আই হ্যাভ এভরিথিং এক্সেপ্ট মাই ওয়ান ট্রু ফ্রেন্ড একজন সত্যিকার বন্ধু ছাড়া বন্ধু ব্যতীত আর সব কিছুই আমার ছিল অল আই থিঙ্ক অ্যাবাউট when i'm with friends is having a good uh, time to ami sob shomoy jonno all i think about ami sob shomoy jonno eta bhabtam je jokhon ami bondhu bandhuder majhe thaktam is having a good time bhalo ekta shomoy katanor i can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things to ei bhalo shomoy ta katanor majhe thik je kotha ta ami bollam bhalo shomoy ta katanor majhe quality time quality time je shomoy ta amar bhetore uthan howa ba utpatti হওয়া যে প্রশ্নের জাল সে প্রশ্নের জালটা আমি কারোর সামনে রাখতে পারি এই এটা কিভাবে হয় তুই কি জানিস ওটা কিভাবে হয় আমার মনে মধ্যে না এরম একটা জিনিস আসলো তো এই যে বিষয়গুলোকে ডিসকাস করার যে জায়গাটা যে ফ্রেন্ডকে বিশ্বাস করে বলা যায় সেই বিশ্বাসটা তৈরি হওয়াটা সেটাও একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ দিন যার প্রতি সেই বিশ্বাসটা তৈরি হয় সেটাই তো ট্রু ফ্রেন্ড তো এই ট্রু ফ্রেন্ডের অভাব কিন্তু অ্যান সে সময় অনুভব করছিল যদিও তার চারপাশে বহু বন্ধু বান্ধব ছিল তো সেটাই বলছে যখন আমি বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে থাকতাম আমি মনে করতাম কোয়ালিটি টাইম গুড টাইম কাটাচ্ছি কাটাবো কিন্তু যখনই আমি দেখতাম আমি অনুভব করলাম যে আমি কথা বলছি কিন্তু সেই কথাগুলো শুধুমাত্র অর্ডিনারি কথাবার্তা এটা খেলাম ওটা দেখলাম এটা কি পড়া হলো এইটুকুই যে কোয়েশ্চেন্সগুলো ফাইনালি আমার মনে আছে সেই কোয়েশ্চেনগুলো কিন্তু কোনো নিষ্পত্তি করা সম্ভব হতো না কারণ আমি সেই কোয়েশ্চেন্সগুলো তার সামনে রাখতেই পারতাম না তো এইরকম একটা অর্ডিনারি এভরিডে থিংসের ওপর আমার হচ্ছে কথাবার্তা চলতো উই ডোন্ট সিম টু বি অ্যাবল টু গেট এনি ক্লোজার আর একটু ইন্টিমেট আর একটু ক্লোজ হওয়ার আর একটু কাছাকাছি হওয়ার যেখানে এই প্রশ্নগুলো করা যায় সেই জায়গাটা কিন্তু আমাদের মধ্যে মানে আমি আমি নিজেই হয়তো খুব সমর্থ হচ্ছিলাম না আমার সেই সামর্থ্য আসছিল না যে তার সাথে আমি আর একটু ক্লোজ হতে পারি এটা অ্যানের বক্তব্য অ্যান্ড দ্যাটস দ্য প্রবলেম ঠিক সেটাই সমস্যা মেবি ইটস মাই ফল্ট হতে পারে এটা আমার ত্রুটি that i uh, we don't confide in each other 
হতেই পারে যে আমরা হচ্ছে কনফাইড মানে হচ্ছে পার্সোনাল চিন্তা ভাবনা পার্সোনাল কথাবার্তা মানে একটা নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তিকে আলাদা করে চুপি চুপি বলে দেওয়া যাকে বিশ্বাস করা যায় সেটাকে হচ্ছে কনফাইড বলে তাই কনফাইড করার মতন লোক কিন্তু অ্যান কিন্তু খুঁজে পাচ্ছিল না তো বলছে দ্যাট উই ডোন্ট কনফাইড ইন ইচ আদার যে বিশ্বাসটা রেখে একটা পার্সোনাল কথা একটা মানুষকে বলা যেতে পারে সেই কনফাইড করা সেই বিশ্বাস করার জায়গাটা বোধ হয় আসছিল না দ্যাট উই ডোন্ট কনফাইড আমরা একে অপরকে সেই জায়গাটা সেই দিতে পারছিলাম না সেই বিশ্বাসটা করতে পারছিলাম এটাও হতে পারে ইন এনি কেস যাই হোক দ্যাটস জাস্ট হাউ থিংস আর ঠিক এইরকমই ছিল জিনিসগুলো সেটা যে যে কারণেই হয়ে থাক অ্যান্ড আনফর্চুনেটলি দুর্ভাগ্যবশত দে আর নট লায়েবল টু চেঞ্জ তারা কোনোভাবেই পরিবর্তন হওয়ার জায়গায় ছিল না কারণ ও বন্ধুও পাচ্ছিল না ও বলতেও পারছিল না কনফাইডও করতে পারছিল না বিশ্বাসও করতে পারছিল না কিন্তু ফাইনালি জায়গাটা তো সেই ভেতরে তো ভল কেন তৈরি হচ্ছিলই প্রশ্নের ভল কেন প্রশ্নের আগ্নেয়গিরি যার লাভা জমতে জমতে প্রশ্নের লাভা জমতে জমতে চিন্তা ভাবনার লাভা জমতে জমতে বাস্ট আউট করার অবস্থা বেচারি কোনোভাবে কুল পাচ্ছিল না কোথায় গিয়ে সেটাকে উগড়ে দেবে তো ফাইনালি নিজের ডায়েরিটাকেই ও বন্ধু হিসাবে মেনে নিল যার প্রতি বিশ্বাস রাখা যায় ধরা যায় কনফাইড করা যায় তো ডায়েরিকে ফাইনালিও সেই জায়গাটা দিল কারণ ও বিশ্বাস করেছিল গভীর চিন্তা ভাবনার পর যে পেপার হ্যাজ ডাজ হ্যাভ মোর পেশেন্স দ্যান পিপল মানুষজনের থেকেও কাগজপত্রের কিন্তু ধৈর্যটা অনেক বেশি এটা ওর ভাবনা তো সেই কারণেই দ্যাট জাস্ট দ্য থিংস আর সেই সেইরকমই জিনিসপত্র ছিল এবং তারা কোনোভাবেই পরিবর্তন হওয়ার জায়গা ছিল না অ্যান্ড দিস ইজ ওয়াই আই হ্যাভ স্টার্টেড দ্য ডায়েরি ঠিক এই কারণেই কিন্তু আমি ডায়েরি লেখা শুরু করলাম টু এনহ্যান্স দ্য ইমেজ অফ দিস লং অ্যাভেটেড ফ্রেন্ড ইন মাই ইমাজিনেশন তো এর ইমেজটাকে আরও বেশি বর্ধিত করার জন্য আরও বেশি প্রকাশিত করার জন্য অফ দিস লং অ্যাভেটেড ফ্রেন্ড যাকে কল্পনায় আমি একটা খুব প্রিয় বন্ধুর একটা যে ইমাজিন করতাম তার জায়গাটাকে আরও সুপ্রসারিত করার জন্য আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু জট ডাউন দ্য ফ্যাক্টস ইন দিস ডায়েরি দ্য ওয়ে মোস্ট পিপল উড ডু সমস্ত ঘটনার একটা খিচুড়ি সব কিছু ডায়েরিতে ভরতে থাকলাম বা লিখতে থাকলাম যেটা সাধারণত মানুষজন করে থাকে সেটা আমি করতে চাইছি না কেন ডায়েরিকে আমি একটা বিশেষ বন্ধু হিসাবে জায়গা দিচ্ছি সেখানে আমি সমস্ত কিছু জাস্ট জট ডাউন করে লিখে দেওয়া সব প্রত্যেক মুহূর্তটাকে লিখে দেওয়া সেটাই আমি শুধু করতে চাইছিলাম না ডায়েরি মানে ওর কাছে বন্ধু এবং ডায়েরির সঙ্গে সেই সুপরিচিতি এবং তার এতদিন দীর্ঘ অপেক্ষার পর পাওয়া বন্ধুর প্রতি সেই এটাকে রেখে সেই আস্থাটাকে রেখে সেই কনফাইড সেটাকে প্রকাশ করার জন্য ইমাজিনেশানে রাখা সেই বন্ধুকে সঠিকভাবে তার সাথে ইন্ট্রোডিউস হওয়ার জন্য ইন্ট্রোডাকশন দেওয়ার জন্য সে কিন্তু কোনোভাবে জট ডাউন করেনি সমস্ত ঘটনাকে যেটা ও একদম অপছন্দ করতো কারণ সেই সাধারণ মানুষ সেটা করে থাকে এটা অ্যানের বক্তব্য তো সে কি করলো বাট আই ওয়ান্ট দ্য ডায়েরি টু বি মাই ফ্রেন্ড আমি জট ডাউন করে এই ঘটনাটা ঘটেছে ওই ঘটনাটা ঘটেছে সব একেবারে খিচুড়ি জগা খিচুড়ি করে ডায়েরির মধ্যে লিখে দিলাম সেটা আমি করিনি বাট আমি যেটা করতে চেয়েছিলাম আই ওয়ান্ট দ্য ডায়েরি টু বি মাই ফ্রেন্ড আমি এই ডায়েরিটাকে আমার বন্ধু হিসাবে ভাবতে চেয়েছিলাম আমি বন্ধু চেয়েছিলাম অ্যান্ড আম গোয়িং টু কল দিস ফ্রেন্ড কিটি এবং যারা মানে অযত্নে জট ডাউন করে লেখাপত্র খালি লিখতে শুরু করে দেয় সেরকমটা আমি করিনি কারণ আমি তার মধ্যে ফ্রেন্ডকে খুঁজে পেতে চেয়েছিলাম তাই জন্য ফ্রেন্ডের ইন্ট্রোডাকশন স্বরূপ একটা নামও সে রেখে দিয়েছিল কি তার নাম ছিল নাম দিয়েছিল সে কিটি তাহলে অ্যান ফ্রাঙ্কের ডায়েরির নাম আমরা পেলাম এখানে কিটি সিন্স নো ওয়ান উড আন্ডারস্ট্যান্ড আ ওয়ার্ড অফ মাই স্টোরিজ টু কিটি ইফ আই ওয়ার টু প্লাঞ্জ রাইট ইন আর বেটার প্রোভাইড আ ব্রিফ স্কেচ অফ মাই লাইফ মাচ অ্যাজ আই ডিসলাইক ডুইং সো তো এখানে খুব মজার বিষয় ও আন হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশন দিয়েওছে আবার খুব সুচারুভাবে দিয়েছে যাতে ও যেভাবে বোর্ডামের শিকার হয়েছিল সেরকম বোর্ডামের শিকার কিন্তু যে পাঠক বর্গ পরবর্তী সময় না হয় বা যে অ্যান যে কিটিকে ও ফ্রেন্ড হিসাবে নিয়ে নিয়েছে এবং কিটির মধ্যে সে তার নিজে ভাষা প্রকাশ করেছে সেটাও খুব বোরিং না হয়ে যায় যে বোর্ডামের শিকার ও হয়েছে সেরকম কিছু না হয়ে যায় সেটার জন্য খেয়াল রেখেই বলছে সিন্স নো ওয়ান উড আন্ডারস্ট্যান্ড কেউ না বুঝতেই পারবে না একটাও ওয়ার্ড বুঝতে পারবে না অফ মাই স্টোরিজ আমার সমস্ত গল্পের টু কিটি কিটিকে আমি যে সমস্ত গল্পগুলো বলেছি ইফ আই ওয়ার টু প্লাঞ্জ রাইট ইন সঠা মানে হঠাৎ করে সটান ঝপাং করে লাভ দেওয়া প্লাঞ্জ ইন মানে হচ্ছে লাভ দেওয়া লাফিয়ে পড়া ঝাঁপিয়ে পড়া তো হঠাৎ করে যদি ওর মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ি তো সেখানে কিন্তু বুঝে ওঠার জায়গা কিছু নেই যে আমি কিটির কাছে যে সমস্ত কাহিনী বর্ণনা দিলাম সেটা যদি কোনো ইন্টারাকশান ছাড়া বা কোনো পরিচিতি ছাড়া পূর্ব পরিচিতি ছাড়া ধূপ করে দিয
তো কি বলছে নিজের সম্পর্কে সেখানে চট করে পরিচয় দিয়ে দিল তো আর বেটার প্রোভাইড আ ব্রিফ স্কেচ এটা ভালো হবে কি আমি একটা ব্রিফ স্কেচ একটা সংক্ষিপ্ত স্কেচ দিয়ে দিই অফ মাই লাইফ আমার জীবনের অ্যাজ মাছ অ্যাজ আই ডিসলাইক ডুইং সো যদিও আমি সেটা খুব অপছন্দ করি আমার ঠিক ভালো লাগে না নিজের সম্পর্কে বলা টলা কিন্তু যদি হঠাৎ করে কিটির ওপর এরমভাবে লাফিয়ে পড়ি কিটিকে কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে তাহলে কেউ এই কাহিনিটা বুঝতেই পারবে না তো এটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট যে আমি একটা ছোট্টখাট্ট একটা বিবরণ দিয়ে দিই আমার পরিবার বা আমার সম্পর্কে মাই ফাদার দ্য মোস্ট অ্যাডারেবল ফাদার আই হ্যাভ এভার সিন আমার বাবা অ্যানের কথা অনুযায়ী সব থেকে প্রিয় বাবা আমি যা মানে এতদিনে দেখা আমার কোনো সময় দেখা সমস্ত বাবাদের মধ্যে বেস্ট বাবা হচ্ছে আমার বাবা ডিডেন্ট ম্যারি মাই মাদার আনটিল হি ওয়াজ থার্টি সিক্স অ্যান্ড শি ওয়াজ টোয়েন্টি ফাইভ খুব মজার সাথে কিন্তু সংক্ষিপ্ত যে বিবরণ যে ব্রিফ স্কেচও দিতে চেয়েছে সেটা খুব মজার সাথে প্রেজেন্ট করেছে বলেছিলাম প্রথমে কেন ও নিজেই বোরডামে শিকার হয়েছিল লাইফে কার টিনেজ টিনেজের বোরডাম এবং সাইকোলজিক্যাল স্টেট সেটা শিকার হয়েছিল অ্যান্ড যেটা সকলে সাধারণত হয়ে থাকে এবং সে তার মাঝখানে নিজের সৃজনশীলতা এবং সৃষ্টিশীলতা এবং সর্বোপরি তার ম্যাচিউরিটি কতখানি সেটার কিন্তু প্রকাশ আমরা এখানে আবার পাচ্ছি কত মজার সাথে বলেছে ওর বাবা পৃথিবীর অন্যান্য যে দেখা বাবাদের মধ্যে সব থেকে প্রিয় বাবা ওর বাবা এবং সে কিন্তু কোন বয়সে বিয়ে করেছে সেটা মানে পরিচয় দেওয়ার জন্য কত মজার সাথে বলেছে ডিডেন্ট ম্যারি মাই মাদার আনটিল হি ওয়াজ থার্টি সিক্স যখন তার ছত্রিশ বছর মানে তার বাবার ছত্রিশ বছর বয়স এবং মায়ের পঁচিশ বছর বয়স যখন তখন কিন্তু এদের দুজনের বিয়ে হয়েছিল সেটাকে বোঝাতে যে বলছে ততক্ষণ বিয়ে করেনি যতক্ষণ নিজের ছত্রিশ বছর না হয়েছে এবং মায়ের পঁচিশ বছর না হয়েছে মাই সিস্টার ম্যাগট ওয়াজ বর্ন ইন ফ্র্যাঙ্কফুট ইন জার্মানি ইন নাইনটিন টোয়েন্টি সিক্স তো ম্যাগট ওর থেকে বড় অলরেডি বলা হয়েছে তো উনিশশো সালে জার্মানির ফ্রাঙ্কফুটে হচ্ছে ওর দিদি মাগট জন্মগ্রহণ করে আই ওয়াজ বর্ন অন টুয়েলথ জুন নাইনটিন টোয়েন্টি নাইন বারোই জুন উনিশশো উনত্রিশ সালে আমার জন্ম হয় আই লিভড ইন ফ্রাঙ্কফুট আনটিল আই ওয়াজ ফোর আমি যত চার বছর বয়স পর্যন্ত কোথায় ছিলাম ফ্রাঙ্কফুটে মাই ফাদার ইমিগ্রেটেড টু হল্যান্ড ইন নাইনটিন থার্টি থ্রি উনিশশো তেত্রিশ সালে আমার বাবাকে কোথায় চলে যেতে হয়েছিল হল্যান্ডে চলে যেতে হয়েছিল আর কোথায় মাই মাদার এডিথ হল্যান্ডার ফ্র্যাঙ্ক মায়ের নাম এখানে বলা হয়েছে এডিথ হল্যান্ডার ফ্র্যাঙ্ক তো ওয়েন্ট উইথ হিম টু হোল্যান্ড ইন সেপ্টেম্বর সেপ্টেম্বরে কিন্তু আমার মা বাবার সাথে হল্যান্ডে চলে গিয়েছিল ওয়াইল মাগট অ্যান্ড আই ওয়ার সেন্ট টু আ চেন টু স্টে উইথ আর গ্র্যান্ড মাদার এবং মার্গট আর আমাকে কোথায় রাখা হয়েছিল ঠাকুমার কাছে রাখা হয়েছিল কোথায় আ চেনে মাগট ওয়েন্ট টু হল্যান্ড ইন ডিসেম্বর অ্যান্ড আই ফলোড ইন ফেব্রুয়ারি মাগটকে হল্যান্ডে পাঠানো হয়েছিল ডিসেম্বরে এবং আমাকে আমি ফাইনালি ফেব্রুয়ারি মাসে গিয়েছিলাম when i was plumped down on the table as a birthday present for magot ekhane areo ekbar bishon mojar sathe bornona koreche karon plank down hocche kono bostu ke table er upor rakha ba hotat kore surprisingly rekhe dewa seta hocche bola hoy ei bhabe je plank down kono kichu ta ke rakha to bolche i was plank down তো কোনো ও তো মানুষ ওকে তো আর টেবিলের উপর এরমভাবে রাগে রেখে দেওয়া যায় না বলছে আমাকে বার্থডে গিফট হিসাবে মার্গেটের বার্থডে গিফট হিসাবে টেবিলের উপর রেখে দেওয়া হয়েছিল সেটা যদিও সম্ভব না কিন্তু খুব মজার সহ কারণ যে ওর ভেতরকার যে সৃষ্টিশীল এবং মজার একটা মানুষ যে লুকেছিল সেটা প্রমাণ পাচ্ছে যে আই ওয়াজ প্লাঙ্ক ডাউন অন দ্য টেবিল অ্যাজ আ বার্থডে প্রেজেন্ট ফর মার্গট মার্গটের বার্থডে প্রেজেন্ট হিসাবে আমাকে টেবিলের উপর রেখে দেওয়া হয়েছিল I started right away at the Montessori nursery school I stayed there until I was six তো ঠিক তার পর পরবর্তী সময়তেই আমি কি হয়েছিল মন্টেসারি নার্সারি স্কুলে হচ্ছে আমার শিক্ষা দীক্ষা শুরু হয়েছিল আই স্টেট দেয়ার আনটিল আই ওয়াজ সিক্স আমি ছ বছর পর্যন্ত হচ্ছে ওখানে ছিলাম অ্যাট উইচ টাইম আই স্টার্টেড ইন দ্য ফার্স্ট ফর্ম ফার্স্ট ফর্মে শুরু হয়েছিল ইন দ্য সিক্স ফর্ম মাই টিচার ওয়াজ মিসেস কুপেরাস সিক্স ফর্মে এসে মিসেস কুপেরাস ওর টিচার ছিল দ হেড মিস্ট্রেস ওখানকার যে যিনি প্রিন্সিপাল বা প্রধান শিক্ষিকা ছিলেন তিনি ছিলেন মিসেস কুপেরস অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ইয়ার উই ওয়ার বোথ ইন টিয়ার্স অ্যাজ উই ইস এড অফ হার্ট ব্রেকিং ফেয়ারওয়েল তো এই যে মিসেস কুপেরাসের সাথে ওর একটা যে অন্তরের সম্পর্ক সেটাকে কিন্তু ভীষণ সুচারুভাবে কিন্তু প্রকাশ পেয়েছে এখানে যে আমরা একে অপরকে হার্ট ব্রেকিং ফেয়ারওয়েল দিয়েছিলাম চোখে জল নিয়ে মানে একদম হৃদয় বিদারক ফেয়ারওয়েল বিদায় জানিয়েছিলাম চোখে জল নিয়ে অশ্রু নিয়ে কারণ একে অপরের সাথে মানে মিসেস কুপেরাসের সাথে ওর আত্মিক সম্পর্কটা আন্তরিক জায়গাটা এমন একটা এসে গিয়েছিল তাতে ওদের যখন একে অপরকে ছেড়ে যাচ্ছিল ভীষণ বেদনাদায়ক বিষয়টি হয়ে গিয়েছিল 
সেটার পরিচয় পাওয়া গেছে তার এই বন্যার মাধ্যমে ইন দ্য সমার অফ নাইনটিন ফর্টি ওয়ান গ্রান্ডমা ফেল ইল অ্যান্ড হ্যাড টু হ্যাভ অ্যান অপারেশন তো উনিশশো একচল্লিশ সালের যখন গ্রীষ্মকাল সেই সময় হচ্ছে ওর ঠাকুমা কী হয়েছিল অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং হ্যাভ অ্যান হ্যাড টু হ্যাভ অ্যান অপারেশন ওনাকে একটা অপারেশন করাতে হয়েছিল সো মাই বার্থডে পাস উইথ লিল সেলিব্রেশন ছোট্ট সেলিব্রেশনের মাধ্যমে সে বছর ওর জন্মদিনটা পালন করা হয়েছিল গ্র্যান্ডমা ডায়ের ইন জানুয়ারি নাইনটিন ফর্টি টু গ্র্যান্ডমা উনিশশো বিয়াল্লিশ সালের জানুয়ারি মাসে কিন্তু মারা যান নো ওয়ান নোজ হাউ অফ এন আই থিঙ্ক অফ আর অ্যান্ড স্টিল লাভ হার কেউ জানতেও পারলো না আমি কত বেশি এখনও তার কথা ভাবি এবং তাকে এখনও খুব ভালোবাসি দিস বার্থডে সেলিব্রেশন ইন নাইনটিন ফর্টি টু উনিশশো বিয়াল্লিশ সালের এই বার্থডে তার যে তার ছিল ওয়াজ ইন্টেন্ডেড টু মেক আপ ফর দ্য আদার যে গত বছর যে জন্মদিনটা তার মানে ছোটোখাটোভাবে পালন হয়েছিল সেটাকে মেক আপ করার জন্য উনিশশো বিয়াল্লিশ সালের যে ওর যে জন্মদিনটা ঠাকুমার মৃত্যুর পরবর্তী সময়ের যে মানে পরবর্তী বছরের যে জন্মদিনটা ওই যেটা আসলো পরবর্তী সময়ের জন্মদিনটা সেটা কিন্তু পূর্ববর্তী মানে আগের বছরের ওটাকে মেক আপ করার জন্য এই জন্মদিনটা পালন করা হয়েছিল এটা অ্যানের বক্তব্য অ্যান্ড গ্র্যান্ডমাস ক্যান্ডেল ওয়াজ লিট অলং উইথ দ্য রেস্ট এবং সমস্ত কিছুর সাথে সাথে কিন্তু গ্র্যান্ডমার প্রতিও আমাদের যে স্মৃতি তার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে যে ক্যান্ডেল আমরা জ্বালিয়েছিলাম সেই ক্যান্ডেলটাও কিন্তু ঘরের সাথে সমস্ত ক্যান্ডেলের সাথে ওটাও কিন্তু জ্বলছিল মানে তাকে অ্যান্ড ভুলে যায়নি আমরা ভুলে যাইনি সেটা বলার চেষ্টা করেছে দ্য ফোর অফ আস আর স্টিল ডুইং ওয়েল তথাপি এই সমস্ত কিছুর পরেও হচ্ছে আমরা কিন্তু চারজন বেশ ভালোই কাটাচ্ছিলাম অ্যান্ড দ্যাট ব্রিংস মি টু দ্য প্রেজেন্ট ডেট অফ টোয়েন্টি এথ জুন এই সমস্ত কিছু হয়ে গেল এবং যাতে ঝপাং করে পড়তে না হয় কাহিনীর মধ্যে সেটার জন্যও এত কিছু বর্ণনা দিলো ছোট্ট কাটটা একটা ব্রিফ স্কেচ ব্রিফ ইনস ব্রিফ মিনস রিয়েলি ব্রিফ সত্যি ব্রিফ একটা স্কেচ দিয়েছে তার পরবর্তী বলছে এই সমস্ত কিছু চারজন বেশ ভালো কাটাচ্ছিলাম তার পরবর্তী সময় থেকে ঠিক এই এখনকার বর্তমান স্টেট অফ বর্তমান যে প্রেজেন্ট ডেট সেটার মাঝে আমি চলে আসলাম কোথায় টোয়েন্টি এথ জুন নাইনটিন ফর্টি টুতে চলে আসলাম অ্যান্ড দ্য সোলেম ডেডিকেশন অফ মাই ডায়েরি এবং ডায়েরিতে আমি সেই সমস্ত কিছু কিন্তু বর্ণনা করে এটা আমার ডেডিকেশন তার প্রতিও তাকে উৎসর্গ করলাম এবার কিভাবে উৎসর্গ করছে প্রথম লেখাটা আমরা দেখছি স্যাটারডে টোয়েন্টি এথ জুন নাইনটিন ফর্টি টু উনিশশো বিয়াল্লিশ সালের বিশে জুন যেদিনকে কিন্তু স্যাটারডে অর্থাৎ শনিবার ছিল কি লিখেছে কি নিজের বন্ধুর কাছে মানে যে ডায়েরিতে ডিয়েস্ট কিটি শোনো আমার প্রিয় বান্ধবী প্রিয় বন্ধু কিটি আওয়ার এন্টায়ার ক্লাস ইজ কোয়াকিং ইন ইটস বুটস কোয়াকিং ইটস বুটস মানে হচ্ছে চিন্তা ভাবনায় যে মানে ভীষণ নার্ভাস অবস্থায় যে হাত পা কাঁপা অবস্থা শুরু হয় সেটাকে বলা হয় কোয়াকিং ইন ইটস বুটস তো যে প্রচণ্ড নার্ভাসনেসের মধ্যে দিয়ে হচ্ছে ভয় আর নার্ভাসনেসের মধ্যে হাত পা কাঁপছে সেরকম একটা সময় দিয়ে যাচ্ছে ওদের পুরো ক্লাসটা কারণ কি দ্য রিজন অফকোর্স অবশ্যই কি ইজ দ্য ফোর্থ কামিং মিটিং ইন উইচ দ্য টিচার্স ডিসাইড উইল মুভ আপ টু দ্য নেক্সট ফর্ম অ্যান্ড হু উইল বি কেপ্ট ব্যাক তো সেই মিটিংটা যেই মিটিংয়ে ডিসাইড করা হবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে কে নেক্সট ক্লাসে উত্তীর্ণ হচ্ছে আর কে থেকে যাচ্ছে অর্থাৎ ফেল হতে যাচ্ছে তো অবশ্যই মানে রেজাল্টের সময় পরীক্ষার ফলাফলের যে মিটিং সেটার কথা সম্পর্কে বলানো হচ্ছে ঠিক তার পূর্ববর্তী যে টেনশনটা থাকে সেটাকে এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে কোয়াকিং ইউনিটস বুটস সকলে নার্ভাসনেস আর ভয়েতে একদম থরকম্প অবস্থা হাফ দ্য ক্লাস ইজ মেকিং বেটস মানে প্রায় অর্ধেক ক্লাস একে অপরের সাথে ব্যাট লড়ছে একেবারে একে অপরের সাথে ইয়ে করছে তুই পাশ হবি তুই ফেল হবি এসব ব্যাটস চলছে হাফ দ্য ক্লাস ইজ মেকিং বেটস প্রায় ক্লাসের অর্ধেক যে ছাত্রছাত্রী তারা ব্যাটস করছে একে অপরের সাথে জি এন অ্যান্ড আই লাভ আর সেলফ সিলি অ্যাট দ্য টু বয়েজ বিহাইন্ড আস তো জি এন ওর বান বান্ধবী ওর তার সম্পর্কে বলা হয়েছে ইন শর্ট জি এন আমরাও অনেক সময় করে থাকি ক্লাসের মধ্যে ছোটো ছোটো নামের হচ্ছে সংক্ষিপ্তকরণ করে থাকি ঠিক ও করেছে জি এন জি এন এবং আমি কি করছিলাম নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করছিলাম কিসের জন্য কিছু দুটো বোকা বোকা ছেলে পুলের জন্য যারা হচ্ছে আমাদের পেছনেই বসেছে সি এন অ্যান্ড জ্যাক্স তাদের নাম সি এন এবং জ্যাক্স হু হ্যাভ স্টক দেয়ার এন্টায়ার হলিডে সেভিংস অন দেয়ার বেট তারা কি করেছে কি বোকা 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 কাজটা করেছে সেটা হচ্ছে কি তাদের যে টোটাল হলিডের যে জমানোর অর্থ ছিল সে অর্থটা পুরোটাই বেটে কাজে লাগিয়ে দিয়েছে তারা বাজি ধরে নিয়েছে কিসের ওপর বাজি লাগিয়েছে যেটার জন্য এত হাসি পাচ্ছিল অ্যানের সেটা হচ্ছে গিয়ে অ্যান এবং ওই বান্ধবীরা কে পাশ করবে আর কে ফেল করবে সেটার ওপর ওরা বেট লাগিয়েছে এবং কতখানি বোকা তাদের সামার
তুই না তুই না পাস পাস করে যাবি ঠিক আছে তুই উত্তীর্ণ হয়ে যাবি অ্যান্ড আই এম সেইং আই এম নট তো অ্যান বলছে আমি পাস করব না ইয়েস ইউ আর তো ব্যাপারটা হচ্ছে গিয়ে কি করছে তারা একে অপরের প্রতি এই লাগাচ্ছে তুই পাস করবি না তুই ফেল করবি সেসব নিয়ে কি অ্যানকে বলছে তুই পাস করে যাচ্ছিস আর ও বলছে না আমি পাস করব না এই বিষয় নিয়ে বেট লেগে গেছে ইয়েস ইউ আর জোর দিয়ে বলছে হ্যাঁ হ্যাঁ তুই অবশ্যই পাস করে যাবি নো আম নট আমি পাস করব না ইভেন জি এস প্লিডিং গ্লান্সেস যে ওর ফ্রেন্ড জি মানে জি এন ওর মানে একদম কাতর রিকোয়েস্ট চোখে মানে একদম কাতর আবেদন করছে প্লিজ আমাকে নিয়ে আমাদের নিয়ে বেট লাগানো বন্ধ কর তো এই কাতর আবেদন সম্পন্ন দৃষ্টি গ্লান্সেস কাতর আবেদন সম্পন্ন দৃষ্টি এবং মাই অ্যাংরি আউটবস আমার যে রেগে মেগে কটমট করে তাকানো দৃষ্টি সেই সমস্ত কিছুকে উপেক্ষা করে এরা চালিয়েই যাচ্ছে এদের জিনিসটা কোনো কিছুই এদের উপর মানে প্রভাব বিস্তার করতে পারছে না আমি রেগে যাচ্ছি রেগে গিয়ে কটমট করে তাকাচ্ছি তাতেও হচ্ছে না কিছু আর জি তো মানে কাতর আবেদন জানিয়ে যাচ্ছে প্লিজ আমাদের নিয়ে বেট লাগানো বন্ধ কর তুই তো এরা কোনোভাবেই থামছে না তো কি বলছে অ্যাংরি আউটবাস্ট কান্ট কাম দেম ডাউন কোনো ভাবেই এদেরকে দমন করতে পারছে না ইফ ইউ আস্ক মি যদি তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করো দেয়ার আর সো মেনি ডামিজ দ্যাট অ্যাবাউট আ কোয়ার্টার অব দ্য ক্লাস শুড বি কেপড ব্যাক এরকম অনেক কটা এরকম বোকা বোকা হাতা হাতা আছে যে সেই সেই অনুযায়ী যদি দেখো দেখা যায় মানে প্রায় বেশ খানিকটাই মানে অর্ধেকের প্রায় কাছাকাছি কিন্তু আমাদের মোটামুটি ক্লাস কিন্তু থেকে যাবে বাট টিচার্স আর দ্য মোস্ট আনপ্রডিক্টেবল ক্রিয়েচার্স অন আর্থ তো অ্যানের বক্তব্য অনুযায়ী টিচার্স যারা থাকেন শিক্ষক শিক্ষিকারা যারা থাকেন তারা মোস্ট আনপ্রেডিক্টেবল ক্রিয়েচার্স তারা যাদেরকে নিয়ে কোনো ভবিষ্যৎবাণী করা সম্ভব না পূর্ববর্তী কোনো সম্ভাবনা তাদের প্রতি রাখা যায় না বা তাদেরকে নিয়ে কোনো ভবিষ্যৎবাণী বা চিন্তাভাবনা রাখা যায় না কারণ তারা মোস্ট আনপ্রেডিক্টেবল যাদেরকে নিয়ে কোনো চিন্তাভাবনা বা ভবিষ্যৎবাণী করা সম্ভব না এরকমই কিছু ক্রিয়েচার্স মানে জীব তারা মোস্ট আনপ্রেডিক্টেবল ক্রিয়েচার্স এটা অ্যানের বক্তব্য অন আর্থ এই পৃথিবীর বুকের সব থেকে মানে আনপ্রেডিক্টেবল ক্রিয়েচার্স হচ্ছে টিচাররা যাদেরকে নিয়ে কোনো কিছু কিন্তু বলা সম্ভব নয় আই এম নট সো ওয়ারিড অ্যাবাউট মাই গার্লফ্রেন্ডস অ্যান্ড মাই সেলফ আমি নিজেও মানে অ্যান নিজে কিন্তু নিজের গার্লফ্রেন্ড মানে জি এন এবং অন্যান্য যারা রয়েছে তাদের এবং নিজেকে নিয়ে কোনোভাবেই খুব একটা বেশি চিন্তিত নয় ওয়েল উইল মেক ইট আমরা ঠিকঠাক এটাকেই মানে মোটামুটি পার করে যাব পাশ করে যাব আমরা দ্য অনলি সাবজেক্ট আই এম নট শিওর অ্যাবাউট ইজ ম্যাথস তাও একটুখানি যেটা নিয়ে একটুখানি আছে মানে সবটাই মোটামুটি উতরে যাব একটা মাত্র বিষয় আছে যেটা নিয়ে একটু কনফিউশন আছে সেটা হচ্ছে গিয়ে ম্যাথস তো দ্য অনলি সাবজেক্ট আই এম নট শিওর যে সাবজেক্টটা সম্পর্কে আমি ঠিক আছে দিয়েছি পরীক্ষা বাট আই এম নট শিওর আমি খুব একটা শিওর খুব একটা নিশ্চিত নই সেটা হচ্ছে গিয়ে ম্যাথস সেটা কেন এনিভে অল উই ক্যান ডু ইজ ওয়েট তাই হোক এই মতো পরিস্থিতিতে আমি শুধু ম্যাথস সম্পর্কে শিওর নই বাকিটা মোটামুটি আমি পার করে যাবো এরকম একটা ধারণা কিন্তু এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে শুধুমাত্র অপেক্ষা করা ছাড়া গতি নেই তাই আমরা অপেক্ষা করব আনটিল দেন ততক্ষণ পর্যন্ত উই কিপ টেলিং ইচ আদার নট টু লুজ হার্ট ততক্ষণ আমরা একে অপরকে বলি হতাশ হয়েও না একদম মন খারাপ করো না অল ইজ গনা বি ওয়েল সব ঠিকঠাক হবে এইরকমটা অ্যান বলছে আই গেট অ্যালং প্রিটি ওয়েল উইথ অল মাই টিচার্স আমি কিন্তু মোটামুটি আমার সমস্ত টিচার্সদের সঙ্গে খুব ভালোভাবেই চলি দেয়ার আর নাইন অফ দেন নজনের মাঝে সেভেন মেন টু উইমেন সাতজন শিক্ষক দুজন শিক্ষিকা মিস্টার কিজিং দ্য ওল্ড ফোগে হু টিচেস ম্যাথস ওয়াজ অ্যানয়েড উইথ মি ফর এজেস বিকজ আই টক সো মাচ এইবারে একটু আগেই বলেছিল অঙ্কটা নিয়ে একটু কনফিউশন আছে বাকি সব মোটামুটি আমি উতরে যাবো কেন সেটা বলেছিল সেটার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে তো মিস্টার ফোগে সমস্ত নজন টিচার যার মধ্যে সাতজন শিক্ষক দুজন শিক্ষিকা তাদের সবার সঙ্গে মোটামুটি ঠিকঠাক সম্পর্ক সব কিছুই ঠিকঠাক শুধুমাত্র মানে একদম একটু ওল্ড মানে একদম পুরাতন চিন্তাধারায় সম্পন্ন এক টিচার রয়েছেন যিনি কিন্তু মিস্টার কিজিং সেই মিস্টার কিজিং হচ্ছে ওর প্রতি বেশ বিরক্ত এবং বহু সময় ধরে বিরক্ত সেটা কি জন্য কারণ সে ক্লাসে খুব বেশি কথা বলে এইটা অ্যানের বক্তব্য এই জন্যই ম্যাথস নিয়ে একটু ডাউটফুল রয়েছে অ্যান কারণ মিস্টার কিজিংয়ের সঙ্গে তার সম্পর্ক ভালো নেই কেন মিস্টার কিজিং ওর উপর বিরক্ত কারণ ও ভীষণ টকেটিভ সেই কারণে আফটার সেভারাল মর্নিংস বহুবার সতর্ক করার পরও হি মানে আমি কিন্তু কথা বলি 
এবং আমি ভীষণ টকেটিভ এটা অ্যান স্বীকার করেছে তো আফটার সেভেন ওয়ার্নিংস হি অ্যাসাইন্ড মি এক্সট্রা হোমওয়ার্ক অনেকবার সতর্ক করেছে অনেকবার ওয়ার্নিং দিয়েছে দেওয়ার পরেও অ্যান শোনেনি তারপরে কি হয়েছে অ্যাসাইন করেছে এক্সট্রা হোমওয়ার্ক এক্সট্রা হোমওয়ার্ক ওকে দিয়েছে সেটা কি হোমওয়ার্কটা কি ছিল অ্যান এসে অন দ্য সাবজেক্ট আর চ্যাটার বক্স তো কিসের উপর এসে লিখতে দিয়েছে চ্যাটার বক্স যারা খুব বকে বেশি বলে বেশি সবসময় কথা বলতে বজর বজর করতে থাকে খুব টকেটিভ ঠিক আমার মতন যারা তাদের সম্পর্কে কথা বলতে পারেন টকেটিভ খুব একজন চ্যাটার বক্স সম্পর্কে একটা লিখতে বলা হয়েছে এসে এবার চ্যাটার বক্স নিয়ে কী এসে লিখবে বেচারি যাই হোক সেটা নিয়ে বেশি একটা চিন্তা ভাবনা সেই মুহূর্তে করে নিয়ে আন কীভাবে সেটা হচ্ছে কি হোয়াট ক্যান ইউ রাইট অ্যাবাউট দ্যাট এটা সম্পর্কে কী লেখা যায় বলো তো আইড ওয়ারি অ্যাবাউট দ্যাট লেটার ওকে আমি এটা নিয়ে পরে ভাববো আই ডিসাইডেড আমি ভাবলাম আমি চিন্তা সিদ্ধান্ত নিলাম আই জটেড ডাউন দ্য টাইটেল ইন মাই নোটবুক তো আমি টুক করে আমার নোটবুকে টাইটেলটা লিখে নিলাম যেটার উপরে এসে এটা লিখতে হবে টুক করে ওটাকে নোট করে নিলাম নোট করে নিয়ে টুক করে খাতাটা বন্ধ করে ব্যাগের ভিতরে ঢুকিয়ে রেখে দিলাম পরে ভাববো এটা নিয়ে ঠিক সেটাই আন করেছে আই জটেড ডাউন দ্য টাইটেল ইন মাই নোটবুক আমি নোটবুকে টুক করে লিখে নিলাম টাকট ইট ইন মাই ব্যাগ ব্যাগের মধ্যে ভরে নিলাম ট্রাই টু কিপ কোয়াইট দেন ট্রাই টু কিপ কোয়াইট শান্ত তো হতে পারবো না চুপ তো হতে পারবো না চেষ্টা করলাম চুপ হওয়ার মানে ও চুপ হয়নি ফাইনালি চেষ্টাই করেছিল দ্যাট ইভিনিং ওই সন্ধেবেলা আফটার আট ফিনিশ দ্য রেস্ট অফ মাই হোমওয়ার্ক সমস্ত হোমওয়ার্ক ফিনিশ করার পর দ্য নোট অ্যাবাউট দ্য এস এ কট মাই আই ফাইনালি সমস্ত হোমওয়ার্ক ফিনিশ করার পর ওই যে নোটটা করেছিল ওই যে ওই টপিকটার ওপর এসে লিখতে হবে সেটা ওর চোখে পড়ল হঠাৎ আই বিজ্ঞান থিঙ্কিং অ্যাবাউট দ্য সাবজেক্ট ওয়াইল চিভিং দ্য টিপ অফ মাই ফাউন্টেন পেন আমি সাবজেক্ট সম্পর্কে চিন্তা করা শুরু করলাম যে ব্যাপারটা কি কি লেখা যায় উফ তো পেনের যে উপরিভাগটা চিবতে শুরু করলাম আচ্ছা করে কি যে লেখা যায় কিভাবে যে লিখবো এটা নিয়ে এসে এনি ওয়ান কুড র্যাম্বল অন অ্যান্ড লিভ বিগ স্পেসেস বিটুইন দ্য ওয়ার্ডস বাট দ্য ট্রিক ওয়াজ টু কাম আপ উইথ দ্য কনভিনসিং আগিউমেন্টস টু প্রুভ দ্য নেসেসিটি অফ টকিং বলছে অন্য কেউ হলে এটা এই ধরনের ট্রিক আমরাও অনেক সময় করে থাকি যে কিছু ওটা লিখতে বলা হয়েছে জাস্ট প্রমাণ করা যে আমি ওটা সম্পর্কে লিখতে জানি বা আমার বেশ জ্ঞান আছে ওটা নিয়ে বা আমি লিখেছি আমি খুব পরিশ্রম করেছি তো বড় বড় স্পেস দিয়ে পুরো পাতা ভরিয়ে দেওয়া লিখে অথবা অনেক বড় বড় করে লেখা তো কি বলছে বড় বড় স্পেস দিয়ে লেখার একটা সুযোগ থাকে আর একটা হচ্ছে গাঁজা খুঁড়ি লেখা মানে অনবরত লিখে যাওয়া কোনো আগা মাথা থাকা ছাড়াই যেটা আমরা করে থাকি অনেক সময় খুব করে লিখে যাচ্ছি লিখে যাচ্ছি যেটার কোনো মানে বিষয়বস্তুর সাথে কোনো দূর দূর পর্যন্ত কোনো সম্পর্ক নেই খালি লিখে গেছি ভরে 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 অথবা অনেক সময় শুরু করি সামনের দিকটা কিছুটা লিখেছি বিষয়টা সম্পর্কে মাঝখানে একদম গাঁজা করি গল্প দিয়ে দিয়েছি এবং তার পরবর্তী সময় হচ্ছে মানে ওটাকে শেষ করে দিয়েছি এরকম অনেক সময় আমরা করে থাকি কিন্তু অ্যান বলছে অ্যানও কিন্তু এরকম এমলেসলি মানে মানে অর্থহীনভাবে লিখে যাওয়া কিংবা বড় বড় স্পেস দিয়ে লিখে যাওয়া এই সব করতে পারতো কিন্তু ওর কাছে বক্তব্যটা হচ্ছে তাতে করে কিন্তু যে কথা বলার প্রয়োজনীয়তা বা সাবজেক্টকে কেন্দ্র করে যে ডিবেটটা সেটাকে ফাইনালি দাঁড় করানো সম্ভব ছিল না সেই যুক্তিটাকে দাঁড় করানো সম্ভব ছিল না যে কথা বলার প্রয়োজনটাই বা কি এই কথা বলার প্রয়োজনীয়তা মানে বলছে ট্রিক ওয়াজ টু কাম আপ উইথ কনভিনসিং আর্গুমেন্টস কনভিনসিং মানে যেটা যুক্তিগ্রাহ্য যে বিতর্ক যুক্তিগ্রাহ্য একটা যে বিষয় যে কথাটা সেটা সেটা কিন্তু ওই যদি আমি ওরকম রাম্বল আপ করি যদি অনবরত গাঁজা খুঁড়ি লিখে যাই বা স্পেস দিয়ে লিখি তাতে কিন্তু আমার মনোভাবটা প্রকাশ হবে না যে আমি যে যুক্তিটা দিতে চাইছি এবং সেটা যথেষ্ট মনোগ্রাহী যুক্তি যে কথা বলার প্রয়োজনীয়তাটা কেন তো বলছে কনভিনসিং আর্গুমেন্টস টু প্রুভ দ্য নেসেসিটি অফ টকিং কথা বলার প্রয়োজনীয়তাটাকে প্রমাণ করার জন্য যে মনোগ্রাহী বা হৃদয়গ্রাহী যে যে যুক্তি সেই যুক্তিটা কিন্তু প্রমাণ করা বা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হতো না তাহলে তাই জন্য কি করেছে আই থট অ্যান্ড থট আমি চিন্তা ভাবনা করে গেলাম আর করে গেলাম যেটাও ভীষণ ভালো করতে পারে লং থট মিউজিং ব্রুডিং সেটাও খুব ভালো পারে গভীরভাবে চিন্তা করতে পারে তাই সেটাই ও করে গেল চিন্তা ভাবনা করে গেল আর করে গেল অ্যান্ড সাডেনলি অনেকক্ষণ চিন্তা ভাবনা পর মাথায় একটা আইডিয়া ক্লিক করলো কি আই হ্যাড অ্যান আইডিয়া আমার একটা আইডিয়া মাথায় এলো আই রোড দ্য থ্রি পেজেস মিস্টার কিজিং হ্যাড অ্যাসাইন্ড মি অ্যান্ড ওয়াজ স্যাটিসফাইড তো মিস্টার কিজিং আমাকে যে তিন পেজের অ্যাসাইনমেন্ট দিয়েছিল যে হোমওয়ার্ক দিয়েছিল সেটাকে আমি লিখলাম এবং ফাইনালি স্যাটিসফাইডও হলাম আই আর্গিউড আমি যুক্তি রাখলাম বিতর্ক রাখলাম কি
and that I would do my best to keep it under control. I mean, I have to say that 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 I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did, if no more than uh, and that there is not much you can do about inherited traits. So, I told you that I am not a student in the student class. I told you that I am not a student in the student class. But I would never be able to cure myself. I would never be able to cure myself. I would never be able to cure myself. Why? Because of the habit, I would never be able to cure myself. I would never be able to cure myself. I would never be able to cure myself. ठीक है नीचे के बात से तो पार बोना एक टाइप कारण है सिंस मेरी माँ दर टॉक्ट एस मस एस आई डीड ठीक आमी जब जरा को मुझे तो खानी बेशी कथा बोली ये रखो हमारे माँ वो कथा बोले या तो बेशी इफ नॉट मोर एंड दैट देर इज नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेस ये बम जार फॉले जो दी मने आमर माँ वो एक ही रोकों भावे कथा बोले मने माँ वो टक्के टीप शे इनहेरिटेड विषय डा मने माय थे के पावा ये दोष तो आमर मुद्दे शे चे ताई तार बाक्तुक बामी टके ठीक कोते पार बोना ये रो मैं टा जुकती एंड रखे चे ये बम नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स तो जे इटा तुम Mr. Kiesing had a good laugh at my arguments. Mr. Kiesing, जो कोने assignment देखलेन, ये आमर कथा बात तब आमर बितोर को देखलेन, ताते होच्छे एक ठा बिशोजुर हाशलेन. But when I proceeded to talk my way through the next lesson, he assigned me a second essay. तो जो था रिति ओड और शॉप थे के मरे जारा खूब बेशी कथा बात तारा तो था शॉप बदलो ते पड़े ना. तो वो talkative मानुष चिलो and तो फॉले होच्छे आवार जो था रिति next class next lesson ही आवार कथा बा� जेही कथा वाला शुरू करो सर तो मिस्टर किजिंग अब आर एक खाना असाइनमेंट आर एक खाना होमवर्क दिए दिए चाहिए बार की सेकंड एस्से लिखते दिए चाहिए किसी रोबोर दिस टाइम इट वाज सपोज टू बी ऑन एन इनकॉर्डिजिबल चैटर बॉक्स तो इनकॉर्डिजिबल मानो उसे और दो मो जाके कोनो भावे नियंत्रण करा जाएना � about for two whole lessons एवं ये दो तो lesson lesson एक है तो ये अब आज जो second lesson तो दाव है जो शेटा वो भी दिए ची शुंदर भावे एवं शेखने उन्हें कोनो complaint करा कोनो किचुर जाएगा चिलो ना however during the third lesson तृतीय बार एक बार की होलो he had finally had enough and frank as punishment for talking in class तो माने एक बार ये जेटा होलो तृतीयो बार ये बेला है। He had finally had ना जोतेश तो हुए किसलिए मानो ने छोटी बेशी बेशी हुए किसलिए क्या ना एक बार एक ही कोशिश लो during third lesson तृतीयो दिन से नहीं शो मौय की कोल्लो and Frank as punishment for talking in class कथा बात ता class से बेशी बोला जोन नो की punish करा होलो write an essay entitled quack 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 said mistress chatterbox एक बार एक ही दाव होलो कि क्वैक 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 सेड मिसेस चैटर बॉक्स मिस्टर चैटर बॉक्स तो ए ही टॉपिक के रूपों एवं लिखते दावा बोलो मतलब शोधती है बार मतलब विरोधी कॉल लग जिलो शुद्ध ना है ये बार मतलब किचुटा होले हो बेश मतलब एक तो ह्यूमिलेटिंग लग जिलो बार बार एक बार आधार हो ठीक है चीज़ मतलब बे� सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स ये रो मेट्रो टॉपिक के लिखते वाला तो शारा क्लास हो हो पड़े हैशे उठलो। I had loved to, आमियो हैशे फिर लम जोड़े किंतु बाबत तो उसे दो I had nearly exhausted my ingenuity on the topic of चैटर बॉक्सेस। तो जे चैटर बॉक्स शाम पर के लेखार तो एक ता मात्रा था के एक लिमिट था के। शेटा शाम पर ज्योतोटा मने ओरिजिनलिटी � एकदम बास्तो एवं होच्छे जेटा शॉटिक चिंता भावना बास्तो बोता एवं तार जेट जुकतीगढ़ जो चिंता भावना शेष तार जेट इंजेनियरिंग जेटा ओरिजिनलिटी एवं तार जेट माने जेट ताके इन्वेंट करा ताके क्रिएट करा जेट मानोशी को तो शेटा को था वो दिल्ली में आसस्ते शेष एनर्जी टा आसस्ते हारा चिला मे� 
ইট ওয়াজ টাইম টু কাম আপ উইথ সামথিং এলস এবার হচ্ছে ডিফারেন্ট কিছুর মানে সময় এসে গেছিলো সামথিং অরিজিনাল বেশ একটু মানে একদম একটু অরিজিনাল একদম খাঁটি মাত্রায় কিছু মানে বলি না আমরা অনেক সময় বড্ড হয়ে গেছে আমি না একদম ক্লান্ত এবার একটু অরিজিনাল কিছু এসে যাক অনেক হয়ে গেছে ঠিক এরকমটাই ও বলছে মাই ফ্রেন্ড স্যান হুজ গুড অ্যাট পোয়েট্রি অফার টু হেল্প মি রাইট দ্য এসে ফ্রম বিগিনিং টু এন্ড ইন ভস অ্যান্ড আই জাম্পড ফর জয় তো আমরা যেরকম করে থাকি সেটা এর বন্ধুর ক্ষেত্রেও হয়েছে অ্যানের বন্ধুর ক্ষেত্রে আমাদের বন্ধুর অনেক সময় তোকে সত্যি সত্যি পানিশ করাচ্ছে শোন না আমি তোকে না বিষয়টা হেল্প করবো আচ্ছা ঠিক আছে আমি তোকে এভাবে হেল্প করবো ঠিক একইভাবে ওর ফ্রেন্ড স্যান ওকে কি বললো যেটা কবিতা লিখতে খুব ভালো পারতো সে বললো শোন তোকে বারবার এটা দেওয়া হচ্ছে তো তোকে না আমি বেশ ছন্দে ছন্দে লিখতে হেল্প করব ভার্সে লিখতে হেল্প করবো তো সেটা শুনে অ্যানও লাফিয়ে পড়ল কারণ অ্যান এমনই একটা বয়সে বিলং করছিল এমনই একটা সময় বিলং করছিল এবং এমনই একটা ইনসাইটফুল আর ক্রিয়েটিভ মাইন্ড ছিল যে কোনো সময় নিজে একটা জায়গায় দমে যাচ্ছিল না তাকে যদি সেটাকে শাস্তি স্বরূপ দেওয়া হয়েছিল সেটাকে সে শাস্তি হিসাবে নিয়ে তার পাল্টাটা দেওয়ার জায়গাটা কিন্তু অ্যানের ভিতরে ছিল সেটা কি করেছে আন কিন্তু বারবার সেটাকে প্রমাণ করেছে এইবার একদম অরিজিনাল কিছু আমি তো এতবার এসে লিখে দিলাম আমার যুক্তি মানে একদম মনোগ্রাহী যুক্তিও পেশ করেছি এবার আরেকটু সলিড আরেকটু অরিজিনাল কিছু হয়ে যাক ভাবনা চিন্তা করেছে এবং তার বন্ধু স্যান্তাকে বলেছে হেল্প করব তোকে আমি ভার্সে লেখার ছন্দে ছন্দে লেখার মানে আরেকটু মজাদার হবে বন্ধু ব্যথা পেয়েছে বন্ধুর জন্য বারবার ওকে মানিশ করা হচ্ছে সেই জন্য এটা শুনে অ্যান ভীষণ লাফিয়ে উঠলো আনন্দে এবং কি করলো মিস্টার কিজিং ওয়াজ ট্রাইং টু প্লে আ জোক অন মাই অন মি উইথ দিস রিডিকুলাস সাবজেক্ট তো বলছে মিস্টার কিজিং কি চেষ্টা করছিলেন আমার উপর না মানে ঠাট্টা তামাশা করছিলেন আমাকে নিয়ে বড্ড তো এবং একটা মানে ভীষণ হাস্যকর বিষয় নিয়ে আমাকে এইবারে যে সাবজেক্টটা দেওয়া হচ্ছে সেটা আরও হাস্যকর সারা ক্লাসে এসে পড়লো এবং এরকম একটা রিডিকুলাস সাবজেক্ট নিয়ে আমাকে নিয়ে মজা করছেন আমাকে নিয়ে ঠাটা তামাশা করছেন বাট আই ড মেক শিওর দ্য জোক ওয়াজ অন হিম এইবারে এই তামাশাটা ওনার উপরেই ভারী পড়বে এরকমভাবেই ব্যাপারটা করবো আমি নিশ্চিত করবো এই জিনিসটাকে এইরকম একটা চিন্তা ভাবনা নিয়ে কিন্তু অ্যান এগোলো কিভাবে আই ফিনিশড মাই পোয়েম আমি আমার নিজের কবিতা শেষ করলাম অ্যান্ড ইট ওয়াজ বিউটিফুল এটা সত্যিই সুন্দর ছিল ইট ওয়াজ অ্যাবাউট আ মাদার ডাক এটা ছিল একটা মা হাঁস এবং অ্যান্ড আ ফাদার্স ওয়ান এবং এটা মানে পিতা রাজহাঁস সম্পর্কে উইথ থ্রি বেবি ডাকলিংস আর তিনটে ছোট্ট ছোট্ট হাঁসের ছানাকে কেন্দ্র করে হু আর বিটেন টু ডেথ বাই দ্য ফাদার বিকজ দে কোয়াক টু মাচ খুব ইন্টারেস্টিং বিষয়টা অ্যান্ড খুব বেদনাদায়ক একটা কাহিনী তার কবিতার মাধ্যমে প্রকাশ করেছে যে একটা পিতা রাজহাঁসের দ্বারা তার ছোট্ট ছোট্ট তিনটে বেবি ডাকলিংস ছোট্ট ছোট্ট হাঁসের ছানারা কিভাবে তাকে কামড়ে মেরে ফেলেছে তার বাবা যে রাজহাঁসটা কেন তার কারণ তার হচ্ছে কোয়াক কোয়াক করছিল খুব বেশি এখানে অ্যান খুব একটা মজার সাথে একটা শিক্ষামূলক দেখেছে যে ঠিক আছে আমি টকেটিভ এনাম আমি ভীষণ কথা বলি তার মানে বারবার আমাকে পানিশ করাটা তো ঠিক না আমি তো যুক্তি দিয়েছি হ্যাঁ সত্যি আমি কথা বলে আমি স্বীকারও করে নিয়েছি কিন্তু এইভাবে বারবার পানিশ করাটা ঠিক কোথাও যেন ভীষণ নিষ্ঠুরতম হয়ে যাচ্ছিল আমার পক্ষে সেরকম একটা কিছু বোঝানোর জন্য সেই মজাটাকে মানে সেই আমার উপর ঠাটাটা একটু বেশি পরিমাণ হয়ে যাচ্ছিল সেটাকে বোঝানোর জন্য কত সুন্দর একটা বেদনাদায়ক কাহিনী খুব মজার সাথে পেশ করে দিয়েছে যে বাবা রাজহাঁসটা কি করলো শুধুমাত্র কোয়াক কোয়াক করার অপরাধে তিন তিনটে ডাকলিংসকে তিন তিনটে হাঁসের ছানাকে মেরে ফেলল তো এই কাহিনী পড়ে মিস্টার কিজিং কি রিয়াক্ট করলেন দেখেনি লাকিলি সৌভাগ্যবশত মিস্টার কিজিং টুক দ্য জোক দ্য রাইট ওয়ে ঠিক যেভাবে নেওয়া উচিত মিস্টার কিজিং কিন্তু ঠিক সেভাবেই নিয়ে ফেলেছেন এই জোকটাকে হি রেড দ্য পোয়েম টু দ্য ক্লাস তিনি ক্লাসে এই পোয়েমটা পাঠ করলেন অ্যাডিং হিজ ওন কমেন্টস তার নিজস্ব মন্তব্য যুক্ত করে অ্যান্ড টু সেভারেল আদার ক্লাসেস ইভেন অন্যান্য ক্লাসেও কিন্তু তিনি এটা পড়ে শোনালেন সিন্স দেন তখন থেকে আই হ্যাভ বিন অ্যালাউড টু টক তখন থেকে আমার বেশ কথা বলার অনুমতি হয়ে গেল অ্যান্ড হ্যাভ বিন হ্যাভেন্ট বিন অ্যাসাইন এনি এক্সট্রা হোমওয়ার্ক তারপর থেকে আমি কথা বলতাম এবং কথা বলার আমার অনুমতি হলো কিন্তু আর কোনো এক্সট্রা হোমওয়ার্ক আমাকে আর দেওয়া হতো না অন দ্য কন্ট্রারি উল্টো করে তার পরবর্তীতে বা তার প্রেক্ষাপটে তার প্রেক্ষিতে কি হলো মিস্টার কিজিংস অলওয়েজ মেকিং জোকস দিস ডেজ মিস্টার কিজিং আরও বেশি ক্লোজ হয়ে গেল এবং এইবার প্রত্যেকটা সময় ছোট ছোট করে ওর সঙ্গে মজা করা শুরু করলেন মিস্টার কিজিং সেই ওল্ড ফোগে সেই পুরনো চিন্তাধারার বোরিং বোরিং টিচার
এগোতে লাগলেন সেটা সম্পর্কে অ্যান্ড বলেছে আবার দেখা যাচ্ছে এখানে ইয়ার্স অ্যান্ড তোমার অ্যান মানে প্রিয় বন্ধুকে বা প্রিয় বান্ধবীকে যেভাবে জানানো হয় ঠিক সেভাবে লিখে নিজেকে এ করেছে তোমার অ্যান আমি তোমার প্রিয় বান্ধবী অ্যান এই লেখা এখানেই শেষ করলাম আজকের মতন এক্সট্রাক্টেড ফ্রম দ্য ডায়রি অফ আ ইয়াং গার্ল উইথ স্লাইট অ্যাডাপশন কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিছু কিছু এ করেছে অ্যাডাপশন এবং সেক্ষেত্রে হচ্ছে কি বলছে ডায়রির থেকে এক্সট্রাক্টেড এটা তো ডাচ ভাষায় এ করা ছিল সেখান থেকে তো বিভিন্ন ইংলিশ এবং অন্যান্য ভাষাতে সেটা প্রকাশিত হয়েছিল সেটা সম্পর্কে বলা হয়েছে এবং ফাইনালি এই কাহিনিটা আমরা পড়ে শেষ করলাম কাহিনিটা এখানেই শেষ করা হয়েছে এবং কাহিনিটা আমরা কী জানতে পারলাম কি মানে কীরকম লাগলো কাহিনিটা কোথাও গিয়ে নিজেদের সেই টিনেজের টাইমটা কি মনে পড়ে গেল কোথাও গিয়ে মনে হচ্ছে আমাদের একটা এরকম সময় ছিল আরে এরকম একজন টিচার না খুব শাস্তি দিত খুব বিরক্ত করতো মাঝে মাঝে খুব রাগ হতো পেরিয়েছি কি এরকম সময় আবার কখনো কখনো কারোর প্রতি প্রচণ্ড ভালোবাসা কিছু একটা বললেই সেই টিচার কোনো একটা কথা বলে চোখের থেকে একদম মানে চোখের জল বাধা মানতো না এরকম সময়ও গেছে ঠিক যেটা ওর মিসেস কুপেরাসার ক্ষেত্রে হয়েছিল এই রকম ফিলিংসগুলো কিন্তু আমাদের লাইফে অনেক সময় কাটিয়ে আসি সেটা অ্যানের ডায়েরিতে অ্যান এত সুন্দরভাবে লিখেছে কোথাও গিয়ে কি সত্যি ওর ম্যাচুরিটির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে না কতটা গুছিয়ে একজন তেরো বছর বয়সী কিশোরী কত সুন্দর করে লিখে তার বক্তব্যকে পেশ করেছে তার ডায়েরিকে কিটিকে সত্যি নিজের বন্ধু মনে করে কত সুন্দর করে লিখে সেটা তার মনের ভাব প্রকাশ করেছে সত্যি বোঝা গেল কি ডায়েরি কিটি আর অ্যান কোথাও গিয়ে একে অপরের সাথে সেই কনফাইট করার জায়গাটা কিন্তু করে ফেলেছে সাথে সাথেই এই যে যুদ্ধের প্রেক্ষাপট ওয়ার্ল্ড ওয়ার টু এর প্রেক্ষাপট যেখানে ভায়োলেন্স ইজ অলওয়েজ দেয়ার যেখানে হচ্ছে ভীষণ রকম হিংসা অত্যাচার অকিউপেশনসের জায়গাটা ভীষণভাবে কারণ আমরা সবাই জানি যে নাচিরা অকুপাই করছিল ইহুদিদের ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ সান্নিত করছিল তাদেরকে কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে নিয়ে যাচ্ছিল যেটা এবং তাদেরকে হচ্ছে জনহত্যার যে হচ্ছে শিকার হতে হচ্ছিল তাদেরকে ইহুদিদেরকে তাদেরই মাঝের একজন কিন্তু অ্যান এবং সর্বাধিক আলোচিত একটি ক্যারেক্টার সর্বাধিক আলোচিত এক হলোকাস্ট ভিকটিম হচ্ছে অ্যান এবং তার পরিবার কিন্তু কোথাও গিয়ে একটা মেসেজ কিন্তু রেখে গেল সর্বাধিক আলোচিত এই ক্যারেক্টার কোথাও গিয়ে প্রমাণ করে গেল ধ্বংস নয় ধ্বংস অবশ্যই ইতিহাসের পাতায় পাতায় রয়েছে কোথাও গিয়ে সেটাকে জানা গেছে কিন্তু অ্যান নিজের ডায়েরির মাধ্যমে নিজের সৃষ্টিকে কিন্তু তুলে রাখল এবং অ্যানের পিতা পরবর্তী সময় সেটাকে প্রকাশ করে তার মাধ্যমে অ্যানকে বাঁচিয়ে রাখল বাঁচিয়ে রাখল তেরো বছর বয়সী এক কিশোরের ইনসাইটফুল মাইন্ড আর ম্যাচিওর ব্রেনের থটসকে তার চিন্তাধারাকে সৃষ্টি স্বরূপ অনেক এগিয়ে রাখল এবং প্রমাণ করলো ধ্বংস নয় সৃষ্টি সর্বাগ্রে ধ্বংসের অনেক উপর দিয়ে সৃষ্টি হয়ে যায় ধ্বংস তো হবেই ধ্বংসলীলা তো অবশ্যই হতে থাকবে কিন্তু সৃষ্টি কিন্তু তাতে থেমে থাকে না সৃষ্টি অমোঘ বিদ্যমান সর্বদা এরকম একটি বার্তা কিন্তু আমরা এখানে পাচ্ছি এবং খুব মজার সাথে এই বিষয়টিকে আমরা ওভারঅল এই প্রোজটাকে পেলাম জানিও তো আমরা কেমন লাগলো ওভারঅল এই প্রোজটা এই কাহিনিটা কারণ পুরোপুরি আমরা কাহিনিটা এখানে পাচ্ছি না এটা অবশ্যই একটা এক্সট্রাক্ট তো অবশ্যই জানিও কেমন লাগলো তোমাদের আর কোথাও গিয়ে নিজেদের সেই সময়টাকে কানেক্ট করতে পারছো কি যদি পেরে থাকো অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিও তার সাথে সাথে বলবো ডিডাকটিক লঞ্চালার পাশে থেকে লার্ন উইথ ফানের এই যে সিরিজটাকে এটাকে একেবারে কন্টিনিউ রেখো এবং সাথে সাথে লাইক শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করে ফেলো অতি দ্রুত করে ফেলো এবং হ্যাঁ বেলাইকন প্রেস করতে একদম ভুলবে না যাতে করে সঠিক নোটিফিকেশান একদম সঠিক সময় তোমাদের কাছে পৌঁছে যায় তো এবারে বিদায় নেব আজকের মতো স্টে উইথ ডিডাকটিক লঞ্চালা অ্যান্ড হ্যাভ আ গ্রেট ফান অফকোর্স উইথ লার্ন থ্যাংক ইউ সো মাচ